हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का क्लासिफिकेशन के लिए जो एल्गोरिथम यूज करते हैं उसके अंदर हम लॉजिस्टिक रिएक्शन के नियरेस्ट नेबर्स और सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का और व्यू लेंगे so let's begin with the classification how can actually we can we uh, how can we define uh, this task uh, at the classification mechanism actually uh, it is uh, different from the regression one most of the people they get confused uh, with the regression and classification uh, like i have seen many times uh, that students the uh, whenever like they present their work or something so most probably like they will be working Uh, on classification task but like uh, in theory theory what they will be presenting uh, more more likely like they will be discussing the regression point of view okay and i have also seen like uh, somebody has done a regression like from the point of view the student when describes uh, he says like okay in the task or in my work i have used the regression but when they uh, they discuss uh, so somewhere in between like uh, uh the um, more like uh, one point or as a whole like they will be talking about the classification but their main motive will be the uh, regression okay so it is very easy to confuse uh, between these two uh, tasks now classification is actually the predicting a category of a dependent variable in the output okay हमारे पास ऑब्वियसली uh, जो भी एल्गोरिथम होगा उसको हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे एंड एज ए रिजल्ट दैट एल्गोरिथम विल प्रोवाइड अस विद द आउटपुट ओके और सेल्फ लर्निंग जो कॉन्सेप्ट uh, है उसमें जो एल्गोरिथम्स आते हैं द ब्यूटी ऑफ दोज एल्गोरिथम इज दैट दे जस्ट टेक डेटा फ्रॉम एस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेनली जो कंप्यूटेशन होती है दे परफॉर्म बाई दम सेल्स ओके हमने उनको एक्सप्लिसिटली एल्गोरिथम को बताना नहीं होता कि वट यू हैव टू डू वी जस्ट सेट सम काइंड ऑफ आर्किटेक्चर उसके अंदर पैरामीटर्स सेट कर लेते हैं एंड देन वी प्रोवाइड द एल्गोरिथम द आर्किटेक्चर विद द रिक्वायर्ड इनपुट डेटा एंड इन द आउटपुट वी गेट द रिजल्ट ठीक है आप ये जो क्लासिफिकेशन टास्क हुआ उसमें एल्गोरिथम क्या करने की कोशिश करेगा कि जो हमसे इनपुट लेगा इट विल एक्चुअली प्लेस द इनपुट ठीक है जो सैंपल होंगे वो रेलेवेंट कैटेगरी के अंदर उसको प्लेस करेगा फॉर इंस्टेंस लाइक हेयर इफ आई एम गिव ओनली द प्रॉब्लम दैट आई हैव टू कैटेगराइज आर प्रिडिक्ट द कैटेगरी ऑफ the inputs whether the like the provided sample is red or blue okay so here i have finite number of actually uh, categories categories ko hum classes bhi kehte hain theek hai to hamare paas finite number of classes hain usme humne kya karna hai algorithm kya karega ki jo bhi inputs ko provide kiya gaya hai uska main task focus kya hoga ki in categories jo finite categories output mein mere paas available hain ya classes jo output mein mere paas available hain uske andar is sample ko place kar do in this case like uh, when we provide we, uh, the algorithm with the symbol it will try to place the uh, sample in either red class or blue class or for instance there is another uh, let's consider an example that uh, you your algorithm is trying to uh, categorize whether uh, a person has a disease or uh, not okay so in that case like hamara jo main motive hoga jo algorithm hai uska main motive kya hoga jo whenever a sample new a sample comes it will actually uh, categorize it will actually place the sample uh, either in the disease one class or uh, like no disease the person with no disease class okay so <clears throat> in here uh like uh, in the pictures we also can uh, uh, see the difference between regression and classification in irrigation uh, what actually we do uh, from the independent variable we actually predict the trend of dependent variable jo y axis pe hamare paas dependent variable hota hai uska hum trend actually kya kehte hain predict karte hain from the independent Uh, variable which are provided uh, as an input to the algorithm theek hai aur iske against hamare paas jo classification hai isme kya hai ki uh, we do not actually predict the trend what we do 
we uh, just predict uh, yeah we just come up with this uh, answer that uh, a specific symbol where does it lie in which category does it lie okay so this is the main task of classification uh, so here are few sentences let uh, 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 let discuss these sentences or these uh, circumstances these scenarios whether each one of them um, either they lie they fall in the regression category or classification one okay so the very first one is predicting the gender of a person by his her hand writing style kya aap ye bata sakte hain ki ye kis kisam ka task hai whether it is regression or classification classification yes of course it is a classification because इन हेयर वी हमारा जो मेन मकसद है हमने क्या करना है कि पर्सन की जेंडर को प्रिडिक्ट करना है ठीक है और प्रोवाइडेड विद हैंड राइटिंग स्टाइल्स एज एन इनपुट ठीक है तो हमारे पास जो आउटपुट है जेंडर मींस आइडेंटिफिकेशन है ओके सो जेंडर हमारे पास लेट सपोज अगर हम जाते हैं मेल एंड फीमेल के साथ सो वी है पर्सन विल बी मेल आर फीमेल सो दिस इज एक्चुअली द क्लासिफिकेशन टास्क ठीक है इस तरह हमारे पास सेकेंड है प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस बेस्ड ऑन एरिया सो वट सॉर्ट ऑफ टास्क दिस इज Is it a regression or classification task? Repeat the question. Predicting house price based on area. So, ये regression होगा. Yes, of course. Already we have seen in the previous lectures that uh, uh, in the examples we uh, discussed this uh, sort of problems uh, when we were uh, discussing the uh, regression uh, task. Okay. So obviously this is the regression one. next is predicting whether monsoon will be normal next year or not so what sort of task this is say so regression monsoon okay so who says it is regression and who says this is classification Any any other person yeah. who would like to enlighten us with their opinion? Regression. regression. All of you are like uh, you say this is regression task. Or uh, is there any person who differs from this opinion? Okay, so um, actually, in my opinion, this is. Uh, classification task why it is classification task because in here uh, you actually have to predict a specific period of the year whether it will be normal or abnormal in the output you have to show that uh, the specific period is normal or abnormal okay so in the output we have two categories normal and Lekin abnormal lekin sir isme hum hum uh, us phase pe kar rahe hain na hamare pe next year ki baat ho rahi hai to hum previous हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन होता है कि आप उसे ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो लेकिन यहां पे मुझे लग रहा है रिग्रेशन है सो इन हियर लाइक इफ वी से यस इफ वी लुक दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर तो हमने हम इस सिनेरियो को इस तरह अज्यूम करते हैं दैट वी हैव गिवन विद हिस्टोरिकल डेटा बाय हिस्टोरिकल डेटा आई मीन टू से लाइक वेदर कंडीशंस हमें पिछले कुछ सालों की या कुछ महीनों को गिवन है और आने वाले पूरे साल के मतलब साल के अंदर हमारे पास बारह महीने होते हैं उसमें से सारे महीनों के या कुछ महीनों के अगर हम मंथ वाइज एक नुमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करके दें और उस नुमेरिकल वैल्यू के अगेंस्ट फिर हम मैच करें कि कौन सी लेवल जो है वो नॉर्मल के अंदर आती है एंड एब के अंदर आती है ठीक है तो दिस विल बी कंसिडर एज वट टू से रिग्रेशन बट if we just say that we are given with a uh, <clears throat> like pichle kuch saalon ka data given hai theek hai aur just hum ye keh de 
कि जो नेक्स्ट 2021 है हम ये नहीं कहते कि हर एक महीने के अंदर वेदर की क्या सिचुएशन होगी लेट सपोज ह्यूमिडिटी की या जो है दूसरे जो फैक्टर्स हैं जो वेदर को डिसाइड करते हैं उनकी क्या वैल्यूज हैं ठीक है उसको उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है वो प्रिडिक्ट हम नहीं कर रहे हम जस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ट्रेंड या हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल जस्ट हम ये आपको बताते थे कि इट विल बी नॉर्मल और एबना ओके वी डू नॉट शो द होल ट्रेंड the numerical values we just say algorithm just output uh, me just here dikhate hain normal ya yeah, abnormal and uh, this insights <coughs> the result actually the algorithm is showing it is based upon all the historical available available to it theek ho gaya means maine keh diya ke hamare paas jo hai to pichle 4 saalon ka data available hai theek hai column wise और उसके अंदर लेट सपोज तीन चार जो है हमारे पास फीचर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि एक महीना या एक साल जो है वो एब नॉर्मल था या नॉर्मल था उसी तरह 2021 की अगर हम वो कर लें एज्यूम कर लें कि लेट सपोज इस तरह की वैल्यूज होंगी तो देन वी विल जस्ट अगर तो हमारे पास एलगुड़ता और ये बताता है कि Uh, पिछले इस तरह की वैल्यूज के लिए द वेदर वाज नॉर्मल तो अभी जो है नेक्स्ट ईयर के लिए जो एज्यूम्ड आपकी वैल्यूज हैं वो इस रेंज में लाइक कर रही हैं ठीक है ऑल दो वी इन द आउटपुट वी आर नॉट शोइंग द ट्रेंड बट जस्ट वी जस्ट कंक्लूड एल्गोरिथम कंक्लूड्स दैट इट इज नॉर्मल और एब बेस्ड ऑन द प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा ठीक है सो दिस सर्ट ऑफ सेनेरियो विल बी कंसिडर एज ए क्लासिफिकेशन अगर तो जस्ट कैटेगरी दिखानी है आउटपुट में एंड इफ वी हैव टू शो द होल ट्रेंड द नोमेरिकल हाउ लाइक वेदर विल बी चेंजिंग एंड विच विच पार्ट ऑफ द वेदर विच विच पार्ट ऑफ द सीजन ठीक है या विच पार्ट ऑफ द डे और विच पार्ट ऑफ द मंथ विल बी कंसिडर एज एब नॉर्मल बेस्ड ऑन द नोमेरिकल वैल्यू शोन इन द आउटपुट सो दैट विल कंसिडर एज रिग्रेशन ओके एंड next uh, <clears throat> in the last one uh, sentence we are saying predict the number of cop copies a music album will be sold next year so what sort of task this is so ye bhi regression hi lag raha hai yes uh, of course this is also <clears throat> a regression नो no, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है मीन्स इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बिकॉज यू जस्ट प्रिडिक्ट और एज्यूम एस्टिमेट के आने वाले साल के अंदर uh, या मंथ के अंदर uh, इस एक स्पेसिफिक एल्बम uh, की कितनी जो है कापीज uh, जो है सोल्ड एक स्पेसिफिक मंथ का आप फिगर बता देते हैं मीन्स नोमेरिकल उसको नोमेरिकली उसको क्वान्टिफाई कर लेते हैं मे बी हंड्रेड टू हंड्रेड थाउजेंड ठीक है ऑफ कॉपीज तो एक स्पेसिफिक नंबर आप बता देते हैं एस्टिमेट कर लेते हैं बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल ट्रेंड अवेलेबल ओके सो दिस इज अ रिग्रेशन टास्क सो एज ए समरी जस्ट बी इफ वी हैव टू प्लेस अ सिंपल इन टू फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट क्लासेज दैन दिस सॉर्ट ऑफ Uh, task will be considered as classification on the other hand if we have to predict uh, a trend uh, of a dependent variable in the output okay we have to quantify it so this sort of task will be considered as regression now for the classification um, we have let's start with the very basic one okay uh, classifier and uh, for that purpose normally uh, the most simplistic and straight forward uh, classifier is considered as the logistic regression although in its uh, name regression come but actually it performs as uh, a classifier when you observe its functionality jo usme outputs mein jis tarah ke hamare paas values aati hain uski base ke upar it is more suitable for the classification task okay 
और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है आ, या इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं ए मॉडल फॉर प्रिडिक्टिंग वन वेरिएबल फ्रॉम अदर वेरिएबल्स ओके मोर लाइकली जैसे रिग्रेशन में हमने इसको डिफाइन किया था इसी तरह ही कि मीन्स हम इनपुट में भी वेरिएबल प्रोवाइड करेंगे और आउटपुट वेरिएबल की आ, जो है कुछ प्रिडिक्शन होगी बट हेयर द प्रिडिक्शन विल बी नॉट एक्चुअली द क्वान्टिफिकेशन इट विल बी एक्चुअली द एक मेम्बरशिप प्रिडिक्शन कि किस क्लास के साथ स्पेसिफिक वेरिएबल की रिजेंबलेंस ठीक है इसके अंदर भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं दो सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी विल बी नीडिंग कंटिन्यूस भी हो सकती हैं एंड कैटेगोरिकल भी हो सकते हैं बट हेयर इन द आउटपुट जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा दैट विल बी डाइकॉटोमस ठीक है वट इज डाइकॉटोमस एक्चुअली इट विल कैलकुलेट द कंट्रॉस बिटवीन थिंग्स इन द आउटपुट बट द प्रीवियस एल्गोरिथम्स वी विच वी स्टडीड प्योरली फॉर द रिग्रेशन टास्क in there we were not interested in calculating the contrast between things we were just checking uh, that what sort of value comes in the output okay we were more uh, interested in quantification okay so in here the dependent variable will be dichotomous and uh, the uh, algorithm will actually predict the group membership for instance uh, like if you consider a task can be uh, like if you predict student uh, gpas uh, or from the passage uh, sorry so uh, st students whether student will get pass or not from their gpa etc okay so this is actually the classification ki hamare paas kuch uh, student ka data available hai जी पी अवेलेबल है लेट सपोज कुछ और इंफॉर्मेशन जो कि एक स्टूडेंट के पास होने के ऊपर असरअंदाज करते हैं वो वाले फैक्टर्स सारे अवेलेबल हैं जिसको हम फीचर्स कहते हैं वो फीचर्स सारे अवेलेबल हैं उनको यूज करके जस्ट वी ट्राई टू कैलकुलेट के एक फलाना बंदा जो है वो किस कैटेगरी के अंदर लाइक करेगा इधर इट विल लाइक इन द पास कैटेगरी आर फिल सो दिस इज एक्चुअली अ क्लासिफिकेशन टास्क इसके अंदर जो एजेंशन होती है जैसे कि हमने लास्ट टाइम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए या एज ए होल रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कुछ एजेंशन को स्टडी uh, किया था उसके अंदर ये था कि लैक डेटा के अंदर लैक ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी होनी चाहिए ताकि मीन्स के डिफरेंट जो फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि हमें जिसको हम एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम उठा के एल्गोरिथम को प्रोवाइड करते हैं तो उसके बेस के ऊपर एल्गोरिथम आउटपुट वैल्यू प्रिडिक्ट करता है तो दोज एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल शेल नॉट ओवरलैप ईच अदर अगर तो ओवरलैपिंग होती है तो रिडेंडेंसी क्रिएट होती है एंड जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा की ट्रेंड या वेरिएबल्स की आपस में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं रहती ठीक है मेज उसके अंदर कंफ्यूजन पैदा होती है सो so, एल्गोरिथम जो है उस कंफ्यूजन की वजह से रॉन्ग प्रडिक्शन परफॉर्म करते हैं बट इन हेयर वी एज्यूम दैट नो नीड टू एक्सप्लिसिटली कन्फर्म दैट डेटा शेल बी दैट देर विल बी नो मल्टीपोलिनियरिटी बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ द गिवन डेटा जिसके ऊपर हमने क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर लिया ठीक है सो <clears throat> these kind of assumptions are there and this is the overview of logistic uh, regression theek ho gaya now in here <clears throat> uh since uh, the outcome is dichotomous so can't use linear regression theek hai uh theek hai means hamare paas jo output mein jo variable hai jo y hai theek hai This is no longer uh, uh, means इसके अंदर हमने output की regression trend check नहीं कर हम ये कह रहे हैं कि this is dichotomous output 
that's why we cannot use linear regression over here or as a whole regression hum isko ka koi bhi algorithm yahan pe use nahi kar sakte why is so can anybody define it जी एनी बडी कोई आवाज भी मेरी आ रही है कि नहीं आप लोगों तक आ रही है सर आवाज तो कोई रिस्पांस तो दें क्वेश्चन की समझ नहीं लगी के uh, ये जो फर्स्ट लाइन है ठीक है इसको आप फर्दर क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसके अंदर आउटपुट जो है डायकाटोमस है इसलिए हम रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन या रिग्रेशन का कोई भी एल्गोरिथम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ इसको फर्दर एक्सप्लेन आप करें तो अगर इसमें लीनियर हम यूज करेंगे तो हमारी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो होगी वो मिस हो जाएगी बिकॉज ऑफ इट्स डायकोटमस आउटकम ओके जी एनी अदर पर्सन कैन एक्सप्लेन दिस थिंग so in here like uh, uh, if we see this diagram here we are given with a, a linear model okay probabilistic model or just like uh, uh, trend prediction model agar to hamare paas linear model hai theek hai aur hum regression perform kar rahe so what does it mean like it will assume that the data will have this sort of behavior like it will linearly increase in this sort of trend either this sort of trend or some other trend but the increment will be linear or decrement will be linear theek hai at time instant pe jo hamare paas input variable hai uske against hamare paas output koi jo hai humne quantity predict karni hogi aur uske jo trend hai that will be linear but in here first of all ek difference ye hai ke we are actually not quantifying the data ओके एंड द अदर थिंग इज क्वांटिफाई भी नहीं कर रहे और डेटा इज नो लॉन्गर उसका जो बिहेवियर है दैट इज नो लॉन्गर लीनियर ओके इन हियर वी कैन हैव अ डेटा विद सम अदर बिहेवियर नॉन लीनियर बिहेवियर जिसके अंदर रिफाइंड रिलेशनशिप डेटा सेट के अंदर नहीं होंगे एंड द अदर थिंग इज के वी नो लॉन्गर वी आर इंटरेस्टेड at that every at every instant whenever the sample is provided uh, in the input uske against hum output mein koi ek number predict kar le theek hai so in here in short we cannot use the regression model okay uh, ab agar to hum problem ko check kare wo pichli hi uh, example ko hum consider karte hain ki whether a person will get pass or not okay सो so, यहाँ पे आउटपुट में पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जस्ट आउटपुट में दो क्लासेस हैं वो स्टूडेंट्स जो पास हो हुए हैं या हो रहे हैं और जो वो वाले जो नहीं होंगे ठीक है दो हमारे पास पॉसिबल आउटपुट्स हैं ठीक है सो इन हेयर कंसीडरिंग दैट सेम एग्जांपल सो आउटपुट में हमारे पास या तो जीरो आएगा या वन आएगा जीरो मीन्स के नो द पर्सन want pass and we assume that if uh, output mein one as a so means ke wo specific student uh, that will get pass okay so in here we just are in, interested in two uh, regions over here like this one and this one we no longer actually uh, uh, are interested in this sort of in between values लेट uh, से अगर आउटपुट में आती हैं आउटपुट की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं ओके 
we just want to fix these values like uh, in the output 0 or 1 okay now the thing is uh, that's why we say ke contrast चीजों की इनपुट में जो प्रोवाइड किए गए हैं उसके कंट्रास्ट को हम चेक करते हैं कि वेदर इट विल लाई ओवर हियर और इन हियर और ये काम हम क्या कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज की मदद से हम बखूबी ये कंट्रास्ट चेक कर सकते हैं कि मतलब लेट्स सपोज हम कुछ वेरिएबल्स कुछ फीचर्स प्रोवाइड करें उन फीचर्स को एक हमारे पास कोई फंक्शन हो उस फंक्शन में वो फीचर्स इनपुट दें उनकी वैल्यू वो फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो और आउटपुट में कोई लेट्स सपोज कोई नंबर प्रोबेबिलिस्टिक नंबर आ जाए ठीक है मींस प्रोबेबिलिटी कोई फंक्शन वो फंक्शन हमें आउटपुट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके देगा एंड वी ऑल नो दैट प्रोबेबिलिटी रेंजेस फ्रॉम 0 टू 1 ओके so output me uh, function ki jo output hai that can be uh, jo hai wo 0 se 1 ke darmiyan koi bhi number ho sakta hai 0.1 bhi ho sakta hai 0.01 bhi ho sakta hai 0.9 bhi ho sakta hai theek hai to so, different uh, possible hai possible hai ki us function ka uh, jo hai koi uh, ek specific uh, number now here if uh, that probability specific probability comes lower than 0 0.5 or equal to 0 0.5 theek hai to usko hum kya kar lete hain normalize kar lete hain ki that probability is uh, equal to or less than the threshold value means median value so jaise ki mathematics mein hum assume karte hain normally so we will uh, it is more likely it is more closer to zero तो उसको हम राउंड अप कर लेते हैं एंड इन दिस वे दैट स्पेसिफिक सैंपल विल बी कंसीडर दैट इट रिजेंबलेंस इज मोर लाइकली विद दिस क्लास इसी तरह कोई एक uh, हां दूसरा सैंपल है सैंपल है उसकी हमने फीचर्स वैल्यूज फंक्शन को प्रोवाइड किए ओके एंड दैट फंक्शन रिटर्न्स अस विद द प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ 0.7 लेट्स सो 0.7 अगर तो हम यहां पे चेक करें सो दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन द मीडियन वैल्यू 0.5 वैल्यू से तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल वी अज्यूम दैट इट इज मोर क्लोजर टू this one value maximum value so consider it as the maximum value so we round off so in this way what it will do it will categorize that specific sample the given sample uh, sample into this category uh, and uh, in uh, practice logistic regression perform this sort of task or uske andar jo equation use hoti hai उससे हमारे पास ये ट्रेंड आता है एक्चुअली दिस इज अ सिग्माइड फंक्शन जो फंक्शन की मैं बात कर रहा था कि उसके आप इनपुट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज प्रोवाइड करें वो हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी नंबर बताएगा देन वी विल एक्चुअली ट्राई टू नॉर्मलाइज दैट प्रोबेबिलिस्टिक नंबर ओवर हियर वेदर इट इज मोर क्लोजर टू दिस क्लास और दिस क्लास so this thing is happening in the logistic regression this is actually <clears throat> based upon the odd ratios uh, means hum interested hote hain ke ke kya probability hai ke jo hai ek event occur hoga ya nahi ratio and also in this way we can actually check the unit change in the uh, output if some uh, event happens okay for example if uh, this value is 2 we assume that expected value in the output comes to and we are given with this sort of ratios okay uh, a unit change uh, after uh, our odds after a unit change in the predictor odds before a unit change means a event occur hua hai uske baad kuch changes aayi hain and usse pehle jab changes nahi aayi thi unki hum odd ratio calculate karte hain aur agar to wo true yahan pe let's assume ke aati hai 
So what does it mean? That uh, uh, then one unit change would make the event pass likely to occur. Okay, means it is possible that uh, here more strongly, more more uh, output may specific event is the other chances that it will happen. This is the expected values ki base ke upar, jo hai, hum is cheez ko predict karte. and this is the scenario. Ko hum, in other words, we can find that if we have the expected outcome, then we can relate that 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 we can relate is more closer or not. <clears throat> now, further, if we dig into the logistic regression, uh, so logistic regression is actually this equation. Same as uh, like uh, uh, in linear regression, we had some equations. Uske andar hum variables provide karte the and they try to calculate uh, some output over here. In this case also, we have an equation, but the equation is no longer the uh, what to say linear one. It is actually in this exponential term is uh, a log term is actually uh, involved. हम क्या करते हैं कि जो independent variable हैं उनके हम logarithmic scale के ऊपर uh, uski uh, logarithmic scale use karke uh, given the independent variables we try to calculate the probabilities in the output okay if we have just single predictor means single independent variable hai to isko hum kya kehte hain uh, simple uh, logistic regress uh, regression regression if we have multiple independent variables so we will say multiple logistic regression okay uh, so yes keep in mind that logistic regression uh, as it was the case with the linear regression that single independent variable can come or multiple with uh, independent variable can come and using those variables there we actually were um, suggesting some sort of number a value which were uh, taken as a an estimated value okay ke ye actually our output mein hamare paas is tarah ki quantity aa sakti hai jo ke ek cheez ki worth hogi isi tarah yahan pe jo hai yahan pe exact real uh, uski cheez ki quantity nahi show hogi yahan pe probability show ठीक है उस प्रोबेबिलिटी को यूज करके वी कैन जस्ट कैलकुलेट कि कौन सी क्लास के साथ एक सैंपल सैंपल जो है वो किस के साथ जो है ज्यादा मैच करता है कौन सी क्लास के साथ ज्यादा मैच करता है ओके लेट्स कंसीडर दिस डेटा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस टेल मी व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा इट इज एंड uh, this data can be uh, used for which sort of task? Just give me your opinions. Classification. Why classification? Sir, one is in it. Sir, one is in output. If we have purchased it, then we have two classes in 0 and 1. Or और अगर हम जेंडर वाइज देखें तो वो भी हमारा क्लासिफिकेशन है मेल एंड फीमेल लेकिन अगर एज और एस्टीमेटेड सैलरी है इसके अकॉर्डिंग अगर ये हमारी आउटपुट है तो फिर ये रिग्रेशन की फॉर्म में आता है ओके जी सो लेट्स फर्दर कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं वी अज्यूम दैट द प्रोवाइडेड डेटा इज फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ कंपनी और अ बैंक जिसने हमें ये डेटा प्रोवाइड किया एंड दे से के जस्ट come up with the uh, people who have purchased a specific koi cheez let's suppose wo kehte hain gaadi gaadi ka kehte hain ke wo wale log aap identify kar dein jinhone jo hai wo specific item purchase kiya hai ya nahi ki let's say we assume this thing so in ke in this thing uh, our output 
जो लेबल होगा जो आउटपुट होगी या जो ग्राउंड ट्रूथ कॉलम होगा वी विल कंसीडर इन दिस सिनेरियो द परचेज ऑर्डर ठीक है कि वो आइटम खरीदा है या नहीं खरीदा किसी स्पेसिफिक बंदे ने ओके सो इन हियर द आउटपुट और लेबल विल बी कंसीडर दिस वन और इसके अलावा जो बाकी हमारे पास कॉलम्स uh, हैं हर एक कॉलम को हम फीचर कंसीडर करेंगे सो वी हैव एक्चुअली फोर फीचर्स ओवर हेयर फोर कॉलम्स विच विच आर सर्विंग एज फीचर्स और इनको यूज करके हमने ये एक्चुअली एस्टिमेट करना है या प्रिडिक्ट करना है कि द इवेंट हैपेंड आर नॉट ओके नाउ वी हैव फोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल by using this independent variable we can actually come up with the answer that a person has bought the thing or not okay so is tarah ka data jo hai agar output mein humne just categorize karna hai entities ko samples ko ki kaun si category mein lie karte hain so this will be considered as a classification task okay and let's suppose using the same data if we have to perform logistic regression so here is uh, some kind of like uh, implementation over view over here that same as the previous ones what we will be needing data humne hame required hai aur uh, usko fir humne split kar diya training test mein theek hai टीचर्स क्लियरिंग कर दी ताकि जो है डेटा के अंदर इरेगुलरिटीज जो हैं वो खत्म हो जाए और वो एक्सटेंडेड फॉर्म में हमारे पास आ जाए ठीक है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक्चुअली जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसका ओरिजिनल अपना कोड है ठीक है सेम लाइक एस सेकेंड लर्न हमने क्या किया दिस टाइम लास्ट टाइम वी इम्पोर्टेड लीनियर रिग्रेसर बट दिस टाइम वट वी आर इम्पोर्टिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन बिल्ड इन फंक्शन है ठीक है उस वो हमने इम्पोर्ट कर एंड देन वी आर एक्चुअली फिटिंग इम्प्लीमेंटिंग दिस फंक्शन टू द डेटा द ट्रेन डेटा अवेलेबल ओवर हेयर ताकि एक्चुअली वो क्या कर ले अपने थोड़ा सा जो है इन साइट ट्रेनिंग डेटा से ले लें ठीक है अपनी कर्व सेटिंग कर लें वहाँ पे ताकि वो जो नेक्स्ट टाइम अगर उसके पास अनसीन डेटा आता है तो उसको क्या कर सके प्रॉपरली एनालाइज कर सके प्रिडिक्ट कर सके कौन सी कैटेगरी के साथ वो बिलोंग करता है या नहीं करता ओके सो आफ्टर दिस व्हाट वी डू दैट दैट वी आर यूजिंग द टेस्ट डेटा एंड वी यूज द फिटेड मॉडल ओवर हेयर ऑन द ट्रेन डेटा टू प्रिडिक्ट द क्लास फॉर टेस्ट डेटा ओके सो ये तीन चार लाइन्स थी इसकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन सो वेन यू एक्चुअली सी दिस वाइप प्रिडिक्ट सो यू विल कम अप विथ सम नंबर विच विल लाई एक्चुअली बिटवीन जीरो एंड वन ओके एंड देन बाय यूजिंग this uh, uh, the estimated uh, the output came from the classifier using the test uh, data we actually uh, compare this with the original labels to ground truth data let's suppose agar hamare paas data set ke andar ye wali values padi hain ye jo label jisko hum consider karte hain uske sath hum isko compare karte hain theek hai कि कितने इंस्टांसेस टेस्ट डेटा के अंदर कौन कौन से सैंपल्स जो हैं वो प्रॉपरली क्लासिफाई हुए कौन से नहीं हुए बाई यूजिंग दिस टू एंटिटीज इंफॉर्मेशन एक्चुअली वी कैलकुलेट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स ठीक है ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव तो ये चीज़ें हम uh, जो है कैलकुलेट करते हैं कि कौन से इंस्टांसेस प्रॉपरली कैलकुलेट हुए हैं या नहीं and from these confusion matrix we can actually calculate the accuracy okay and this code is just to visualize the results of training phase and this is to visualize the test phase results okay now in here 
uh, I guess more or less it is the procedure was same like the linear regression. के हमने क्या किया कि ये जो pre-processing के steps थे और data importing के steps थे ये तो normal है ठीक है किसी भी जो भी आप machine learning का task perform करें आपने ये perform करने होंगे more or less ठीक है uh, and also the main core main difference lies over here. Just you have imported a different sort of function from the scikit learn. That is logistic regression. Okay, so this was actually the uh, implementation part of you logistic regression. Ko humne yahan pe describe kiya. You can actually use the same code and uh, my data set. Uh, ye jo file hai, ye provide kar dunga. Iske upar aap ye code by yourself. Uh, you can actually uh, run and check the results. Okay, what sort of results this thing uh, gives you? Okay. Now this is the results of uh, training phase and test phase. Two types we have results visualized. Here, the on the graph here, I am showing. Here, you can check that uh, let's uh, assume that we in the data set we had two categories. Okay, so this we can say that it was a binary classification problem. Okay, a person bought something, uh, that thing or not. Okay, so we have two possible categories in the output. The green one. Let's be, uh, let's assume that uh, it is one means the person has done uh, that event, and the red one means the person has not bought that. Okay. So these are the two portions, two classes in the output, and in here we can see like different samples have been categorized into uh, these two regions, two classes. Okay. Red. Area के अंदर जो है कुछ samples को algorithm ने place किया है while it was training training accuracy अगर जब हमने या training result हमने जब note किया okay इसी तरह जो है इसने दूसरी region के अंदर भी कुछ <coughs> training के दौरान कुछ sample को samples को place किया <coughs> अगर हम check करें यहाँ पे First of all, it has actually kind of used a separator, okay, that is kind of straight line. Yahan pe isko line ko or regression line ke saath, trend ke saath confused na kare. Ye H is actually a boundary line, okay. Ye separator used karke isne do classes ko differentiate kiya hai. And uh, we can see few of the uh, samples which belongs to this class is are coming in this one which is misclassified and uh, vice versa which is class ke bhi itar, hum check kar sakte ke red dots green area ke andar bhi aay thik hai isi tarah jab humne test perform kiya to test results ka graph humare paas is tarah bana ke kuch is tarah ke samples the thik hai here you can check kar sakte hai, just uh, in the graph you can see one or uh, maybe two red dots means these samples should be classified over here but like uh, the algorithm was, uh, was unable to uh, correctly classify it and the uh, same is the case for the other class as well. So these are misclassified samples and this way these correctly classified or misclassified uh, jo results hain jo predicted results hain unko hum ground truth data ke sath compare karke ye jo hai misclassification identify kar sakte hain confusion matrix calculate kar sakte hain us confusion matrix se fir hum kya karte hain accuracy bhi calculate kar sakte hain theek hai that how accurate uh, our results were jo ki ek kisi bhi model ki uh, uh, jo accuracy hai kisi model ki hum evaluation performance check karne ke liye uh, use karte matrix it is considered as a uh, metric to evaluate the performance of a given model <clears throat> any question related to logistic regression the question hath pooch sakte hain <clears throat> okay in case if uh, uh, there is no question, so let's move towards the another type of very popular classifier that is k errors neighbor classifier, and this is actually a non-parametric technique. Okay, and uh, is ke andar hum kya karte hain ki 
ट्रेनिंग के लिए कोई डेटा सेट पहले हम प्रोवाइड कर देंगे सो दैट लाइक इट शेल कैलकुलेट द सिमिलरिटीज आइडेंटिफाई द केसेस के कौन सी जो है सैंपल्स किस कैटेगरी के साथ लाइक करता है ठीक है तो इट विल एक्चुअली कीप ऑल द इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी एंड बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन द न्यू कमिंग वन द न्यू कमिंग सैंपल इट विल ट्राई टू क्लासिफ कैटेगराइज बिटवीन डिफरेंट क्लासेस सो लेट्स कंसीडर दैट वी हैव टू क्लासेस ओवर हेयर okay like we have class a which represents these squares and we have class b which represents stars theek hai so what it will do it will actually uh, keep uh, start on this data set directly and uh, from the scratch it will try to predict the class of uh, these samples and uh, whenever like the cases comes it will store this information in its memory and by using this information it will uh, try to predict the next coming sample okay aur yahan pe concept actually use hota hai the similarity ke ek sample jo hai new coming sample how similar is it to a specific group theek hai ek ye similarity ka concept use karega aur dusra jo hai नियरेस्ट नेबर्स का कंसेप्ट यूज करते हैं ठीक है के टू आइडेंटिफाई द मेंबरशिप ऑफ अ न्यू सैंपल टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सैंपल इट हैज ओके हाउ मेनी नेबर्स शेल आई कंसीडर कितने नेबर्स के साथ मैंने इस सैंपल को पहले कंपेयर करना है एंड देन आई हैव टू डिसाइड इट्स मेंबरशिप वैल्यू ठीक है so this is called the number of nearest neighbors to consider for the classification task and it is denoted by k okay k hame batayega ke for the classification uh, in the neighbors how many samples you have to consider okay and in this one <clears throat> Uh, the other similarity का क्या मतलब है ओके यू हैव आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नेबर्स के कितने नेबर्स के साथ नए सैंपल को कंपेयर करना है इट इज विच वॉज कंट्रोल बाय द के नाउ बिटवीन दीज आर एमंग दीज सैंपल्स वट इज द सिमिलैरिटी मीन्स ये नया सैंपल जो है डिफरेंट क्लास के सैंपल्स के साथ कौन कौन से सैंपल्स के साथ करीब तरीन है या सिमिलैरिटी उसकी ज्यादा है ठीक है तो वो चीज हम ये डिस्टेंस फंक्शंस के के थ्रू कैलकुलेट करते हैं ठीक है वी आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नेबर्स विद विच वी हैव टू कंपेयर द सैंपल एंड देन वी चेक द सिमिलैरिटी एंड फॉर सिमिलैरिटी चेकिंग वी कैन यूज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस कैलकुलेशन फंक्शन लाइक एकोलेडियन मैनहेटन मिनकोविस्की हेमिंग डिस्टेंसेज ठीक है तो डिफरेंट जो है हम ये सिमिलैरिटी मेट्रोस यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक नया सैंपल कौन से क्लास के अंदर लाइक करता है ओके Uh, इसको हम इंटुटिवली किस तरह इंटरप्रेट करेंगे सेम ग्राफ को कि लेट सपोज अगर तो हम फर्स्ट टाइम के की वैल्यू वन रखते हैं सो व्हाट इट विल डू इट विल चेक द नियरेस्ट अ सिंगल नियरेस्ट नेबर अवेलेबल टू इट ठीक है जो सबसे करीब तरीन है ठीक है वो जो है उसके सिमिलैरिटी मींस वो चेक करेगा कि इफ इट लाइज की कौन सी कैटेगरी का वो सैंपल है जो इस सैंपल की कैटेगरी की एल्गोरिथम एज्यूम करेगा कि नया सैंपल भी इसके सेम कैटेगरी के अंदर लाइक कर इफ वी एज्यूम इंक्रीज द नंबर ऑफ के लेट सपोज टू या थ्री करते हैं सो व्हाट इट विल डू डिपेंडिंग ऑन द के इट विल एक्चुअली कैलकुलेट व्हाट आर विच आर द थ्री नियरेस्ट सैंपल अवेलेबल टू मी ओके उनके डिस्टेंसेस नियरेस्ट सैंपल्स उसने कैल्क चेक कर लिए एंड देन इट विल आइडेंटिफाई कि आउट ऑफ दिस थ्री तीन नियरेस्ट नंबर पहले उसने आइडेंटिफाई कर लिए एंड देन आउट ऑफ दिस थ्री कौन सी कैटेगरी के सैंपल ज्यादा हैं जिसके ज्यादा होंगे उसमें ये नया सैंपल जो है इट विल प्लेस एंड सो ऑन दिस एल्गोरिथम वर्स लाइक दिस थिंग 
but in here if we change the number of k okay uh, or more precisely if i say k, if i change increase the number of k so hum kya kar, kar rahe hain ki by ourself we are actually including the biasness into the algorithm k ko control karne ka automatic control karne ka koi proper technique defined nahi hai but if we increase this too much theek hai to means hum algorithm ko highly biased kar sakte hain and in in here this is the implementation of k nearest neighbor algorithm same as uh, the previous ones we imported few libraries we imported the data set uh, we split the data set into training and test one and then what uh, we did we normalized the data standardized the data and then we are actually implementing the k nearest neighbor over here okay so this part piece of code is actually like how you can import k nearest neighbor classifier into your program from sklearn and how actually you can uh, fit the model to the given training data and when the model is fitted to that training data means it will learn the insights uh, the behavior of the data training data and based on this information next time when you use the same classifier uh, to identify the unseen data to categorize the unseen data it will uh, give you some predictions okay so this is actually the code for how you can apply a nearest neighbor classifier to a given data in here few of the important things uh, to note parameters jo k nearest classifier is function ko hum provide kar rahe hain the information it needs is uh, the basic information it needs uh, number of neighbors which you are interested and the type of distance calculation metric you are using okay so this is to important things parameters over here and rest is actually the visualization is uh, the test visual uh, the results visualization uh, visual, uh, visualization for training and test sets okay <clears throat> so what are your points kaun se points abhi bataya tha ki ke nearest neighbor ke k nearest neighbor ke yahan pe is slide mein yes sir yes sir yes sir okay in here the k nearest neighbor how it performs ke hamare paas jo sample hota hai theek hai depending on the category of it neighbors it will decide this algorithm will decide ke naya jo sample hamare paas aa raha hai kaun si category mein lie karta hai theek hai तो मेजॉरिटी वोट के ऊपर एक्चुअली इट डिसाइड्स द कैटेगरी फॉर दिस न्यू कमिंग सैंपल एंड दिस थिंग इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स इन दिस एल्गोरिथम वन इज द के वैल्यू एंड अदर थिंग इज द सिमिलरिटी चेकिंग मैट्रिक ठीक है कि हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डिसाइड के हमने इस सैंपल की कैटेगरी आइडेंटिफाई करने के लिए टोटल कितने नेबर्स को पहले चेक करना होगा विच इज एक्चुअली डिसाइड कंट्रोल बाय दिस फैक्टर के ओके एंड हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज द क्लोजेस्ट नेबर दीज आर द डिस्टेंस कैलकुलेशन मैट्रिक अवेलेबल ठीक है इट डिपेंड्स ऑन यूर एप्लीकेशन वॉट सॉर्ट ऑफ डेटा एक्चुअली यू हैव एंड ऑल्सो वट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन यू आर वर्किंग ऑन टू चूज द टाइप ऑफ distance calculation over here okay so what you do let's suppose we set k is equal to 1 so and you have identified which sort of uh, matrix you are using in the algorithm to check the similarity uh, yeah calculate the distance calculating distance uh, alternatively is co similarity checking bhi kehte hain theek hai kyunki iske andar distance calculate karke hum ye पॉइंट आउट करते हैं कि सैंपल किसके करीब तरीन है करीब तरीन का मतलब क्या होगा कि इसके ज्यादा सिमिलर है ठीक है 
ठीक है That's why it is termed as similarity index as well. Okay, <clears throat> तो हमने k की वैल्यू वन सेट कर दी मीन्स uh, इसका मतलब क्या हुआ कि सैंपल के करीब तरीन जो भी पहला सैंपल आए दूसरा सैंपल आए तो उसकी बेस के ऊपर डिसाइड कि इस कैटेगरी के साथ ये लाइक करता है ओके सो इन दिस केस it was square so the algorithm will assume or estimate or predict okay the new one is also a square but in case if we change the value of k if we set it 2 or 3 let us assume we set it for 3 okay so what does it mean setting the k value 3 equal to 3 k the decision will no longer be made on the first uh, type of sample the algorithm the first type of neighbor the algorithm experiences actually the decision will be made on majority votes uh, out of three sample observed by the algorithm okay so in this case if we assume uh, algorithm ne identify kiya ki okay these are the nearest three neighbors available to me to this uh, uh, sample and then it will identify ke har ek ka आउट ऑफ दिस थ्री इनकी कैटेगरीज क्या है किस क्लास के सैंपल मेरे पास ज्यादा है जिसके ज्यादा होंगे तो मेजोरिटी वोट के ऊपर ये सैंपल को क्या कर लेगा क्लासीफाई करेगा सो दिस इज एक्चुअली के Uh, okay i didn't provide the data description over here but like uh, <clears throat> we have used the data social network ads us data ke upar jab humne is algorithm ko run kiya so i actually got this sort of a uh, result over here theek hai means actually it is classifying ke uh, uh, salary actually prediction is task ke andar bhi hum kar rahe hain एंड द अदर थिंग इज के जिस टास्क के अंदर हम इंटरेस्टेड थे फॉर द ट्रेनिंग फेज एंड टेस्ट फेज सो इन हेयर इफ वी पॉइंट आउट और इफ यू चेक द रीजन और द बाउंड्री मोर प्रिसाइजली इज नो लॉन्गर अ लीनियर वन लीनियर से क्रिएटर जो पिछले केस के अंदर हमारे पास क्रिएट हो रहा था तो उसी तरह ट्रेंड सेट नहीं हो रहा बिकॉज एक्चुअली इट इज नॉन पेरामीट्रिक एल्गोरिथम ओके एंड इट ड्राज द बाउंड्री डिपेंडिंग ऑन द डेटा इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अवेलेबल टू इट ओके सो वी हैव काइंड ऑफ नॉन लीनियर सॉर्ट ऑफ बाउंड्री एंड इट ट्राइज टू डिफ्रेंशिएट दैंपल्स बिटवीन टू क्लासेस ओके <clears throat> any question no sir okay if you have no question then i have a question for you guys i am jab maine ke nearest neighbor start kiya to us time main tab se keh raha hu non parametric non parametric word use karu what does it mean parametric or non parametric algorithm kaun se hote hain please tell me सर पैरामेट्रिक्स तो वो होंगे ना जिसमें हमें कुछ टर्म्स वगैरह गिरे होंगे जिस तरह के नीरेस्ट में जिस तरह हमें एक के कॉन्स्टेंट वैल्यू गिवन गिवन होती है तो हम इसको पैरामेट्रिक्स पैरामेट्रिक एल्गोरिथम कह सकते हैं और नॉन पेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक में हमारे पास कोई भी इंस्टेंस या कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होती लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है <coughs> जैसे इसकी डिफिनेशन अगर हम वो करें एक्सप्लोर करें तो हम कहते हैं के नियरेस्ट नेबर जो है दैट इज नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक अकॉर्डिंग टू योर डिफिनेशन इट वाज पैरामेट्रिक यस सर व्हाई व्हाई इज इट जैसा ही हमें के की वैल्यू वन थ्री बाई डी की है तो 
इसमें आप भी क्योंकि के एल एन में तो हमें वैल्यूज गिवन होती है ना कॉन्स्टेंट्स वैल्यू तो उस भी आप हम सर्चिंग करते हैं कि हमारे उस कॉन्स्टेंट वैल्यू के नियरेस्ट जो भी रिजल्ट आते हैं तो इस भी आप हम कह सकते हैं कि पैरामीटर सही अच्छा इसको अगर हम चेक करें द पैरामीटर्स यूज्ड ओवर हियर लाइक इट इज काइंड ऑफ वेरी वीक पैरामीटर लाइक इट इज कैंड बी निगलेक्टेड ओवर हियर द वैल्यू ऑफ के इतना कोई ऑथेंटिक काइंड ऑफ पैरामीटर नहीं है जो कि ओवरऑल हमारे पास एल्गोरिथम के आर्किटेक्चर को डिफाइन करें इनफैक्ट के नियरस्ट नेबर हैज नो डिफाइंड आर्किटेक्चर उसको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते या कुछ इस तरह के फैक्टर्स नहीं है कुछ इस तरह के एजेंशन नहीं है जिनको हम कंसीडर करके के नियरस्ट नेबर का कोई पहले एक आर्किटेक्चर डिफाइन करें जिस तरह के अक्सर हमारे पास केस होते हैं ए वगैरह के अंदर या एस के अंदर भी है ठीक है तो हम मल्टीपल हमारे पास इस तरह के पैरामीटर्स नहीं है जो पहले हमारे पास उस एल्गोरिथम के आर्किटेक्चर को डिफाइन करें एंड देन वी यूज इट फॉर द ट्रेनिंग एंड टेस्टेड पर्पसेस एंड क्लासिफाई द डेटा ओके दैट्स व्हाई इट इज एक्चुअली कंसीडर एज नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक इसके अगेंस्ट अगर हम पैरामीट्रिक uh, टेक्निक्स चेक करें जैसे कि आगे हमारे पास ये ए वगैरह आते हैं एस वगैरह ठीक है तो उनको हम कहते हैं कि दो हजार स्ट्रेट फॉर पैरामेट्रिक टेक्निक बिकॉज वहां पे एजेंशन ज्यादा होती हैं काफी स्ट्रॉन्ग एजेंशन हम मेड करते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम क्या करते हैं कि एल्गोरिथम के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हो ठीक है डायरेक्टली बाइस्ड इंटरफेरेंस हम बाहर से थ्रू एजेंशन कर रहे होते हैं ठीक है दैट्स वाई इट इज कंसीडर दोज आर मोर अथेंटिकली कंसिडर एज पैरामीट्रिक टेक्निक नाउ द क्वेश्चन इज के वाई डू वी नीड पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक एंड इन विच सीनेरियो द पैरामीट्रिक आर वट आर द बेनिफिट्स ऑफ पैरामीट्रिक टेक्निक एंड वट आर द बेनिफिट्स फॉर नॉन पैरा पैरामीट्रिक टेक्निक एंड वट आर दिसएडवाटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स सो एक्चुअली अगर डिफिनेशन पे अगर हम फोकस करें तो पैरामीट्रिक को हमने किस तरह डिफाइन किया कि उसके अंदर एसम्शन ज्यादा होती है ठीक है वट डज इट मीन कि जब हम उनको डिजाइन करें तो हमारे पास मोर कंट्रोल होता है थ्रू एजेंशन के हम ओवरऑल एल्गोरिथम के बिहेवियर को चेक करें या उसको डिजाइन कर सकें काफी स्ट्रॉन्ग एजेंशन मल्टीपल एजेंशन हम कंसिडर करें दैट्स वाई इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट दो बट नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक ऑल्सो दे आर इजी टू कंट्रोल पैरामीट्रिक वन बट नॉन पैरामीट्रिक वन आर काइंड ऑफ अगर तो इस डिफिनेशन के ऊपर हम रिलाई करें दे आर मोर लाइकली उसके बिहेवियर को हम इतना आ, जो है कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे कि यहाँ के नियर नेबर के अंदर अगर आप चेक कर लें तो हम जस्ट ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ नेबर्स कितने कंसीडर कर लें ठीक है फर्दर कैटेगराइजेशन टास्क इसके अलावा हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है ठीक है तो ये है कि ये कंट्रोल हमारे पास खत्म हो जाता है बट थिंग इज के जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं एडवांटेज इसका ये है कि ये हमें अनबाइस रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकते नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक्स नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सपोर्ट वेक्टर मशीन इन हेयर लाइक इफ यू कंसीडर अब तक हमने क्लासिफिकेशन टास्क के अंदर तो बड़े प्रोमिनेंट और बेसिक एल्गोरिथम चेक किए लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड द के एन एन ओके के नियरेस्ट नेबर्स नो दो आर लाइक वेरी फेमस वन बट लाइक दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉट दैट मच पावरफुल क्लासिफायर्स ओके एंड द प्रिडिक्शन माइट को रॉन्ग वाई बिकॉज द True non-deterministic model, okay. Partial observability, observability of the uh, data set, okay, 
representational bias how actually you represent the data if representation mechanism in algorithm that is weak it means that uh, the algorithm can uh, truly cannot actually manipulate the data and it cannot uh, in true sense learn the insights from the available data okay uh, the biasness and uh, the resources available to actually execute the code uh, to actually execute like overall uh, environment, okay, to create the environment. Those resources, if they are limited, so obviously, our pass jo hai, uh, um, jo prediction hai uske upar, uh, ye asar andaz hoti hai and uh, the performance can deteriorate okay <clears throat> now the thing is like uh, uh, these are few of the factors which can actually affect our uh, biasness but in here <clears throat> uh, this one the representational bias of a data set uh, this is very crucial thing okay baki jo hai wo to chale is tarah hai ke हम उसको थोड़ा बहुत ओवरलुक कर सकते हैं ठीक है बट इन हियर बाय इट्स डायरेक्टली जो डेटा सेट के साथ जो रिलेटेड है ठीक है दैट इज द रिप्रेजेंटेशनल फैक्टर बायस अवेलेबल इनटू द डेटा फॉर इंस्टेंस इफ योर डेटा सेट इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड और लेट्स सपोज इट इज गिवन इन दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है एंड वी हैव मल्टीपल क्लासेस ओवर हियर नाउ व्हाट एक्चुअली वी कैन इंटरप्रेट ओवर अब अगर हमने इस डेटा को इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है इसके अराउंड हमने अगर डिसीजन बाउंड्री जो है वो ड्रॉ करनी है सो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर एन एल्गोरिथम टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स बाउंड्री ओवर हेयर because the data is almost distributed normally there is no differentiation uh, uh, like grand uh, uh, differentiation uh, among the instances of two different classes over here okay let's suppose ek hamare paas class minus ki hai ek plus ki class hai theek hai do different categories se hamare paas jo hai data set uh, data set ke andar do different categories hai theek hai samples in the category sir belong karte hain but if uh, all the samples in the data set are distributed like this so in here we cannot actually interpret especially the mathematical models or computation models okay so unko boundary draw karna bada complex ho jata that's why hamare paas jo prediction hai wo wrong ho sakte hain to is alternate tarika kya hota hai ki hum kya karte hain ki jo original data set hota hai usko hum map kar dete hain kisi aur plane ke upar theek hai means data ko different tarike se represent kar lete hain and after that representation may be hamare paas clear difference aa jaye uh, between the entities of two different classes just like shown in this figure ke humne differently same data ko represent kar diya or then after the manipulation we can see that there is a clear difference between uh, the samples of two different categories okay and isko fir hum uh, jo hai easily separate kar sakte theek hai तो so, इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म uh, था जो हमारे पास के एन एन है या लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं है एंड इन एस वी एम वी कैन एक्चुअली इनकॉर्पोरेट दिस थिंग एज वेल एज ये भी कर सकते हैं एंड आल्सो जो उसको इंस्टांसेस uh, को सेपरेट uh, करना है बाउंड्री लाइन के थ्रू तो उसको भी मोर फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है कंट्रोल करने की ठीक है लास्ट टाइम भी जब हम सपोर्ट वेक्टर मशीन के थ्रू रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे थे तो थोड़ा बहुत इस एल्गोरिथम का आइडिया मैंने दिया था <coughs> इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वी ट्राई टू एक्चुअली ड्रा प्लेन जिसको हम कहते हैं हाइपर प्लेन हाइपर प्लेन क्या होगा दिस विल बी कंसिडर एज ए बाउंड्री विच डिफ्रेंशिएट 
टू क्लासेस क्लास वन और क्लास टू को ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एंड दिस हाइपर प्लेन इज एक्चुअली ड्रॉन बेस्ड ऑन दिस सपोर्ट वेक्टर सपोर्ट वेक्टर्स क्या होंगे जो हाइपर प्लेन के करीब जो करीब तरीन जो सैंपल्स हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज से उनको हम क्या कहते हैं सपोर्ट वेक्टर इनको यूज करके इट विल एक्चुअली एडजस्ट द हाइपर प्लेन एंड इट विल ट्राई कि हाइपर प्लेन से ये इस तरह की हाइपर प्लेन ऐसी लोकेशन पे हो कि ये जो सपोर्ट वेक्टर्स हैं ये मैक्सिमम मार्जिन पे इस लाइन से इस प्लेन से ठीक है तो सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर सारा ये जो है चल रही है दिस इज एक्चुअल द इंटुएशन ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन दिस इज द फिजिक्स हाउ इट वर्क्स बिहाइंड सपोर्ट वेक्टर मशीन ओके एंड इन हेयर एज आई टोल्ड यू के हमारे पास या तो लीनियर सेपरेटर हो सकते हैं जैसे कि इस केस के अंदर है कि हमारे पास लीनियर लाइन है या हमारे पास नॉन लीनियर सेपरेटर भी हो सकते हैं लास्ट टाइम आई टोल्ड यू बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ कर्नल फंक्शन वी कैन यूज फॉर दैट पर्पस ठीक है ओके Now, further, if we dig into the SVM intuition, is the purpose? Work is the way. Okay, let's suppose you are given with two classes, two categories of data. Okay, data set के अंदर दो categories हैं, and you are using SVM, and you try to uh, what to do? You want to classify the data. Okay. तो SVM में हमारे पास क्या है कि हमने इसका main मकसद क्या होता है कि hyperplane draw कर ले. so what you do it assumes different type of hyperplanes for the given model okay like in this way. okay it actually assumes multiple type of hyperplanes these lines linear separators which we say the hyperplane over here ye assume karta hai and then okay ye is ne assume kar liya multiple and then it actually it will second step pe aa jata hai जो पॉसिबल हाइपर प्लेन अवेलेबल है जब उसने आइडेंटिफाई कर लिया देन इट विल स्टार्ट एलिमिनेटिंग फ्यू ऑफ द हाइपर प्लेन और इसका मकसद क्या होगा कि एट द एंड आई शेल रिमेन विद अ सिंगल हाइपर प्लेन विच इज ऑन द मैक्सिमम मार्जिन बिटवीन द सैंपल्स ऑफ टू डिफरेंट कैटेगरीज जो बॉर्डर जो सपोर्ट फैक्टर्स हैं उससे मैक्सिमम मार्जिन के ऊपर दोनों टाइप्स दोनों साइड्स के जो सपोर्ट फैक्टर्स हैं ठीक है उससे मैक्सिमम मार्जर के ऊपर जो हाइपर प्लेन आ रही है इट विल कंसीडर दैट वन एज ए वट टू से द बेस्ट हाइपर प्लेन अवेलेबल टू इट एंड व्हेन इट आइडेंटिफाइज वी से लाइक ओके द एल्गोरिथम हैज बीन ट्रेन देन वी यूज द एल्गोरिथम फॉर टेस्टिंग परपजेस ओके so <clears throat> the algorithm will actually maximize the margins between the uh, from the support vectors like this okay so why actually uh, it is needed to maximize the margin first of all के मैक्सिमाइज मार्जिन मैक्सिमाइज करने का मतलब ये है कि uh, हम कैपेसिटी मॉडल अवेलेबिलिटी कैपेसिटी जो है ठीक है उसको रिड्यूस कर सकें वट डज इट मीन के एट द एंड वी शेल बी रिमेन विद अ सिंगल और फ्यूअर एक्चुअली हाइपर प्लेन्स ठीक है फ्यूअर मॉडल के साथ uh, हमारे पास रहें ताकि उनको यूज करके हम बेहतर रिजल्ट गेन कर सके अगर तो आप जो भी पॉसिबल हाइपर प्लेन है उसको यूज करें सो यू विल नेवर नो इफ यू आर डो नॉट मैक्सिमाइज द मार्जिन तो यू विल नेवर बी एबल टू डिसमिस और डिक्लाइन ओके दोज मॉडल्स विच आर नॉट गुड फॉर क्लासिफिकेशन और दो दे आर पॉसिबल बट अगर हम उस उन हाइपर प्लेन को यूज कर लें उन मॉडल्स को यूज कर लें तो हमारे पास जो प्रिडिक्शन रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं आएंगे दैट्स वाई वी नीड टू रिड्यूस द कैपेसिटी ताकि हम जो वीक मॉडल्स हैं उनको एलिमिनेट कर सकें 
ठीक है दैट्स वाई वी नीड टू मैक्सिमाइज द मार्जिन ओके सो जो इसका मैकेनिज्म है uh, इससे हमें क्या पता चलता है uh, जो हाइपर प्लेन है ठीक है विच इज नॉर्मली डिनोटेड बाय एच ठीक है इज सफिशियंटली कंस्ट्रेंट इज साइज मीन्स उसकी जो साइज है एंड ऑल्सो द प्लेसमेंट ऑफ हाइपर प्लेन अकॉर्डिंग टू द थ्यूरी ऑफ एस वी एम इट इज हाईली कंस्ट्रेंट ठीक है इसके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं एंड द अदर थिंग इज मीन्स वी कैन नॉट एक्चुअली रिलाई ऑन द लूजली फिटेड हाइपर प्लेन इफ वी जस्ट रफली कोई एक हाइपर प्लेन को एज्यूम कर लें और उसको यूज करके डिफरेंट डिस्टेंस क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो हमारे पास रिजल्ट ऑबियसली सही नहीं आएंगे ठीक है सो फर्स्ट After extensive computation, it is the location and also uh, the orientation and each thing of a hyperplane is first fixed. उसके बाद हमने क्या करना है classification पर बात करनी होती है, ठीक है? And uh, the other thing is that uh, if we use during the training phase, ठीक है? हमारे पास अगर तो samples ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो it will be good. Uh, to come up with the final hyperplane, easy hoga hyperplane, koi achhi hyperplane calculate karne ke liye. If we just uh, use uh, very few instances, ठीक है? तो उसमें जरूरी नहीं है कि थोड़े से instances use करके जो है आप एक optimal या best hyperplane आपके पास आ जाए, ठीक है? now and the other thing is that uh, during the training phase obviously for any algorithm we try to minimize the error okay during the training phase what does it mean ki agar to training phase ke andar hum error reduce kar le theek hai to ye in this algorithm actually we can also avoid generalization error as well if we consider these two main points over here and properly if we have trained the svm so in this way training error agar hum reduce kar le theek hai to possible hai ke generalization error bhi reduce ho jaye so aksar algorithm is tarah hote hain ke training error hum reduce to kar lete hain but if we check to jab hum test karte hain to usme hamare paas kafi मिसक्लासिफिकेशन परफॉर्म हो रही होती है मीन्स कि ट्रेनिंग एरर जरूरी नहीं है डायरेक्टली जनरलाइजेशन एरर को भी रिड्यूस करें ठीक है इट इज मोर पॉसिबल कि ट्रेनिंग एरर तो बड़े अच्छे हद तक जो है हमारे पास रिड्यूस हो जाए बट जनरलाइजेशन ऑफ दैट एल्गोरिथम इज नॉट गुड सो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो हमारे पास मिसक्लासिफिकेशन काफी ज्यादा होती है एंड what might be a reason for this sort of uh, error koi bata sakta hai ye scenario kab create hota hai koi ek aad scenario aap mujhe bata sakte hain already we have discussed this thing सर जो हमने एक पढ़ा था ओवर ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग वो वाली चीजें जी एग्जैक्टली ओवर फिटिंग अक्सर ओवर फिटिंग के थ्रू या अंडर फिटिंग इस चीज को क्रिएट कर ठीक है मोर प्रिसाइजली अगर हम चेक करें ओवर फिटिंग का तो वो कांसेप्ट यहां पे ज्यादा अच्छा इस चीज को इस सिनेरियो को डिफाइन करता है कि सम टाइम्स हम फ्यूअर इंस्टेंसेस यूज करें बड़े थोड़े इंस्टेंसेस यूज करके ट्रेनिंग एरर तो हम काफी हद तक रिड्यूस कर लेते हैं ऑलमोस्ट निगलिजिबल हद तक बट जब हम उसको टेस्ट uh, फेज में उस एल्गोरिथम uh, uh, को उस मॉडल को एवेल्यूएट करते हैं तो हमारे पास जो टेस्टिंग एक्यूरेसी है वो इतनी अच्छी नहीं आती तो इस और आल सिनेरियो को हम किस तरह कैलकुलेट या समराइज करते हैं कि इस मॉडल गिवन मॉडल की जो जनरलाइजेशन पावर है दैट इज वेरी लो बिकॉज in one phase it performed very good but in another phase when unseen data was like uh, used 
the generalization or the performance overall performance of that model declined okay so this is called like the generalization capacity or power of a model okay so it is not uh, necessary that uh, that with the training uh, when training error, error reduces generalization error be come ye vice versa bhi ho sakta hai but in case of svm if we to uh, consider this uh, two points mainly during the svm the model creation so more precisely ke ye link hum create kar sakte okay and also it is considered that uh, svm alto uh, bahut zyada agar hum fewer instances use kar le to obviously wahan pe overfitting to aayegi lekin uh, as compared to other basic algorithms svm ke andar generalization power thodi zyada hoti alto hum agar thode se instances bhi use kar le itna generalization error hamare paas zyada nahi hota due to overfitting theek hai <coughs> and this thing the generalization capacity or power of svm actually we can calculate uh, improve with this uh, parameter this is the main parameter in uh, svm and it is somehow it can be linked to the regularization parameter in logistic regression theek okay? hai मीन्स uh, हम क्या करते हैं uh, दोनों टास्क के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो सपोर्ट वेक्टर मशीन हो या कोई भी एल्गोरिथम हो क्लासिफिकेशन का या रिग्रेशन का उसके अंदर हमारा क्या मकसद होता है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एल्गोरिथम का उसको हम मिनिमाइज कर सकें ठीक है पॉसिबल हद तक बेस्ट पॉसिबल हद तक उसको मिनिमाइज कर सकें ताकि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के एरर्स हैं वो रोड्यूस हो जाए ठीक है <coughs> Now let me ask you guys के जो मशीन लर्निंग के या रिग्रेशन के एल्गोरिथम हमने चेक किए क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम हमने चेक किए हर एल्गोरिथम का या एज ए होल इन एल्गोरिथम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा जी राजी एनी बडी टू ट्रेन मशीन ट्रेन तो है लेकिन जब हम ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं कोई भी एल्गोरिथम हम आप कंसिडर कर लें तो उसका ट्रेनिंग के दौरान क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं उस मॉडल का कि जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है हम कहते हैं कि जो है मशीन या मॉडल प्रॉपरली ट्रेन हो गया है मैक्सिमम फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना डाटा में से नो एनी अदर इंक्रीज एफिशिएंसी ठीक है ये तो हमारे पास आउटकम डिजायरमेंट्स है ना कि एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए या लेट सपोज हम एक्स्ट्रा फीचर्स या मोर रेलिवेंट फीचर अगर हम एल्गोरिथम को प्रोवाइड करें तो उसका लर्निंग प्रोसेस जो है वो इजी हो सकता है ठीक है काफी उससे मिस्टेक्स निकल सकती हैं लेकिन एक्चुअली ट्रेनिंग फेज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेनिंग फेज हम करते क्यों हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज का मैं पता कर रहा हूँ सर डाटा को ट्रेन के लिए भी तो करते होते हैं ना ताकि फिल्टर कर सके हम लोग मतलब जो रिक्वायर्ड डाटा होता है उसको फिल्टर कर सके ओके लेट मी पुट द क्वेश्चन लाइक दिस वी हैव डिफरेंट फेजेस फॉर अ मॉडल द वेरी फर्स्ट वन इज ट्रेनिंग फेज ओके वैलिडेशन फेज होता है साथ में और फिर जो है एंड पे हम नॉर्मली ट्रेंड मॉडल को टेस्ट करते हैं अब हर एक फेज जो सबसे पहले ट्रेनिंग फेज है ट्रेनिंग मॉडल की ट्रेनिंग हम क्यों परफॉर्म करते हैं डेटा सेट के ऊपर टेस्टिंग कर सके 
ताकि हम टेस्टिंग कर सकें तो ट्रेनिंग इससे नहीं हो रही है ना कि आप उसे फ्यूचर के लिए आप इसे इंफॉर्मेशन को यूज कर सको सब के क्वेश्चन के सेंस में पूछ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो ट्रेनिंग फेज है मॉडल्स का ये ट्रेनिंग फेज हम क्यों परफॉर्म करते हैं ये मॉडल की ट्रेनिंग हम क्यों करते हैं सिंपल सी बात बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के लिए हम्म अच्छा उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर ले बिहेवियर अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या है कि उसके जो ट्रेंड है ठीक है जो सेलियंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है उसको वो डेटा सेट मॉडल लर्न कर ले ठीक है और ये लर्निंग हम किस तरह परफॉर्म करते हैं या हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मॉडल जो है वो पॉसिबल हद तक उसने लर्निंग परफॉर्म कर ली या जो है उसकी लर्निंग सही जा रही है सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही ठीक है मॉडल <coughs> कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्स कर रहा है ठीक है तो इस कि जो है दारो मदार उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे होती है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस केस के अंदर क्या होगा उसका एरर फंक्शन होता है ठीक है एरर फंक्शन को देख के हम ये चीजें डिसाइड करते हैं कि वेदर ट्रेनिंग इज गोइंग वेल और नॉट वेदर द ट्रेनिंग इज डन और नॉट ठीक है तो ये चीजें खाली एक फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है दैट इज द ऑब्जेक्ट फंक्शन ऑफ Uh, a model and it is the error function, cost function. Cost function को देख के हम ये चीजें decide करते हैं ठीक है That's why cost function is always important. ठीक है <clears throat> And these functions given over here, these are the cost function, the error function, the objective functions of these two different algorithms. ठीक है और हर एक एल्गोरिथम का ये मकसद होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज वैलिडेशन फेज वो क्या कर लें इस एरर को जो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं और जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं ठीक है उनके दरमियान डिफरेंस को एरर को मिनिमाइज कर और ये जो मैंने मैकेनिज्म है लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था दिस इज एक्चुअली अ रिपीटेटिव प्रोसेस ओके एंड मल्टीपल गो के अंदर हम इसको एरर को रिड्यूस करते हैं जहां पे फिर हमने डिस्कस किया था बैक प्रोपोकेशन को भी ओके okay? एरर एक साइकिल के अंदर एक एपॉक के अंदर जो हमारे पास एरर जनरेट होता है उसको हम बैक प्रोपोकेट करते हैं ठीक है और फिर उसको वेट्स uh, को अपडेट करके Uh, जो मॉडल के पैरामीटर्स होते हैं लर्नेबल पैरामीटर्स उनकी वैल्यू को अपडेट करके इस एरर को एडजस्ट करने की कोशिश कर, की जाती है ताकि वो फर्दर रिड्यूस हो जाए ठीक है <coughs> तो ये जो है एक्चुअली दीज आर द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ एनी मॉडल हर एक मॉडल का कोई ऑब्जेक्टिव हो फंक्शन होगा उसकी रिप्रेजेंटेशन फॉर्मुलेशन डिफरेंट हो सकती है बट एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव इज सेम के जो एरर टर्म है उसको रिड्यूस कर error between the estimated and original values shall be reduced uh, to possible extent best possible extent okay or uh, during the process jab hum isko reduce karte hain to kuch additional terms kuch hum include kar sakte hain parameter include kar sakte hain in the expression of this uh, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसके थ्रू हम इसकी जो कन्वर्जेंस है इसकी मॉडिफिकेशन रेट और इस तरह की चीजों को रेगुलेट करते हैं ठीक है तो दिस इज कॉल्ड द रेगुलराइजेशन पैरामीटर फॉर अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो ये जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जो रेगुलराइजेशन टर्म है दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय लैम्डा और जो सी है इन सपोर्ट वेक्टर मशीन इट इज एक्चुअली परफॉर्मिंग द सिमिलर टास्क इन जस्ट लाइक इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन लैम्डा इज परफॉर्मिंग बट इन टर्म इट इज एक्चुअली इनवर्सली रिलेटेड टू लैमडा ओके न ये सी किस तरह एक्चुअली कंट्रोल करता है जनरलाइजेशन को या सॉरी रेगुलराइजेशन को इन हेयर लेट्स कंसिडर रिकॉल दिस फिगर अगे हमने ये कहा कि 
okay based on the support vectors the algorithm calculate this hyperplane okay but sometimes the thing is ke uh, maybe algorithm automatically jo hyperplane usne calculate ki ho that is uh, maybe wo itne acha performance na de rahe so what we have we have another kind of uh, flexibility over here ke c ki value ko use karke it is kind of consider can it can be considered as an offset ke iski jo hyperplane ki location hai orientation hai theek hai isko hum uh, change kar sake theek hai when we do this thing so what we do internally indirectly we are allowing jo model ke weights hain support vector machine ke usko ya to zyada hone dete hain ya usko kam karte hain theek hai us model ki weights ki matlab wo zyada value le sakte hain ya kam value tak restrict karte hain ye c value ke upar ye depend karta hai theek hai and uh, it, that's why it can be considered as an biased factor uh for setting the hyperplane if we set c value very large so what does it mean that it defines the upper bound for how much like uh, the weight can grow and if we set smaller value so it will restrict the weight values to uh, lower uh, numbers okay <clears throat> so is there a hum isko jo hai एस वी एम के एल्गोरिथम को कंट्रोल कर सकते हैं एंड इन दिस वे दिस वेरिएशन एक्चुअली इफेक्ट इज जनरलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द एल्गोरिथम सो वी हैव टू बी केयरफुली केयरफुल वेन सेटिंग दिस वेल नो वट आर द एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ एस वी एम इट हैज गुड जनरलाइजेशन पावर ओके in practice as well as in in theory as well as in practice it is uh, considered like uh, a gold standard in most of the fields for performing classification tasks theek hai isko bada powerful classifier consider kiya jata hai because ek to <coughs> hyperplane ka concept hai fir uske upar ye generalization power ko improve hum kar sakte hain using the c value theek hai to which gives actually more control over uh the performance of the algorithm as compared to the basic ones we we earlier saw also it works few uh, well with the few training instances available uh it is it can uh it is able to find best uh, uh, global best model okay um, because we saw ke ye kya karta hai ki different jo models available hain बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट हाइपर प्लेन्स तो वो उसको क्या किया जाता है स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल हाइपर प्लेन्स को जो है एलिमिनेट किया जाता है सो एट एंड इधर वी विल बी लेफ्ट विद द बेस्ट पॉसिबल ग्लोबली बेस्ट मॉडल अवेलेबल और ग्लोबली ऑप्टिमल मॉडल अवेलेबल ठीक है इट इज एफिशिएंट एल्गोरिथम एंड फर्दर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू कर्नल ट्रिक्स मींस कर्नल्स को यूज करके फर्स्ट आप डेटा सेट को उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज कर लें एंड देन व्हाट यू डू यू कैन एक्चुअली क्लासिफाई द गिवन लाइक द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डेटा इनटू रिस्पेक्टिव क्लासेस और ये चीज हम किस तरह करते हैं कर्नल के थ्रू डिफरेंट टाइप्स कर्नल्स अवेलेबल हो सकते होते हैं लीनियर कर्नल पोलिनामियल कर्नल ठीक है गार्जियन कर्नल और भी कर्नल या कस्टमाइज कर्नल आप डिजाइन कर सकते हैं और इस की फर्दर एल्गोरिथम की जो है इंप्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस ओके जी सो दिस वाज द एस वी एम एल्गोरिथम इसकी थ्यूरी थी और आई विल सजेस्ट कि ये जो पिछले दो टास्क थे उसके अंदर मैंने तो इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को दिखा दी ठीक है उसके डेटा फाइल्स भी एक्चुअली मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप खुद से भी इसको कोड करके इसकी जो है इसको मतलब यू कैन प्रैक्टिस बट इन होम इट्स काइंड ऑफ योर होम वर्क दैट इम्प्लीमेंट द एस वी एम ऑन द डेटा सेट विच वी आई विल प्रोवाइडिंग टू यू गाइज ठीक है जो के एन एन के दौरान हमने यूज की ठीक है उसको यूज करके आप एस वी एम एल्गोरिथम आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें एल्गोरिथम को और उसके रिजल्ट चेक कर लें
okay ji so <clears throat> any question related to svn no sir okay so good uh, actually uh, take 10 minute break break and then come we will discuss uh, rest of the lecture sir 20 minute kar de yes uh, no, sir actually yahan pe kafi slides rehti hain so if we uh, exceed the limit break timing so most probably we will like miss few of the slides you won't be able to cover ठीक है okay let's discuss the uh, motivation behind uh, machine learning uh, uh, behind deep learning and also let's discuss like what is the difference between the simple uh, machine learning algorithm and uh, deep uh, learning algorithm architectures okay so to understand this thing let's uh, first take the insight of simple artificial neural network that from where these algorithms actually uh, came and uh, from where they are actually inspired and how they work okay then we will move towards the deep learning one so you will get the idea like what is the basic motivation behind deep learning okay so uh, neural networks as the name suggest they are inspired from uh, neurons like uh, the way in human biology we have neurons and uh, through neurons actually we process information and uh, then we uh, take up uh, respective action uh, according to the information available theek hai to human body ke andar jo neurons hote hain theek hai to actually these are uh, units which receive information uh, through, through dendrites theek hai and in the neuron body actually the information is processed and a signal is generated which is propagated to another neurons to the relevant part of the body through axon theek hai to ye is tarah uh, jo hamare paas uh, biological neuron hai is tarah function karte hain theek hai like the way shown over here that one neuron will connect it to another and information is actually received and processed and uh, then like appropriate uh, action is taken so this is actually uh, from this uh, <clears throat> uh inspiration from here we uh, take the inspiration and can artificially construct a mechanism so that information can be processed in a simple uh, similar way theek hai artificially jo hamare paas information available hai usko hum artificially isi tarah process kar sakte hain theek hai to jo artificial neural network hai uske andar bhi artificial neurons hote hain jo ke information ko input mein lete hain and uh, then they actually 
in here in the neuron body they will process the information and then it will the specific neuron will provide us with the output value now ye jo information hai theek hai different neuron ki jo body hai uske sath different inputs actually hum connect karte hain uh which will these connections will actually receive uh, the data on the input side ye jo data hamare paas hai ye kisi bhi data set ke jo variables hote hain jisko hum features consider karte hain ye data points isko hum kehte hain wo data point actually ye in connections ke through ye receive karega and in here there will be some function implemented theek hai us function ke through jo hai हम क्या करते हैं इन अवेलेबल डेटा को मैनिपुलेट uh, करते हैं और उस फंक्शन का फिर कोई आउटपुट हमारे पास आता है ठीक है सो ये जो इनपुट वेरिएबल्स uh, जो हमने शो किए हैं डेटा सेट के अंदर ये एक्चुअली फीचर्स होते हैं ठीक है जैसे जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं वो हमारे पास आते हैं और यहाँ पे प्रोसेस होते हैं तो एज अर्लियर वी हैव सीन के जब भी हमारे पास कोई डेटा सेट होता है ठीक है उसको हमने क्या करना होता है फर्स्ट वी हैव टू स्टैंडराइज इट ठीक है स्टैंडराइज फॉर्म हम यहाँ पे अवेलेबल करते हैं इन न्यूरॉन्स को किसी भी न्यूरॉन को हम इनपुट में स्टैंडराइज फॉर्म डेटा सेट को स्टैंडराइज फॉर्म प्रोवाइड करते हैं वो सैम्पल बाई सैम्पल डेटा सेट के अंदर जितने भी सैम्पल्स होते हैं उनको वो बारी बारी जो है एग्जामिन करते हैं एनालाइज करते हैं एंड देन इट विल प्रोवाइड फॉर ईच न्यूरॉन सैंपल इट विल प्रोवाइड सम आउटपुट ओके नाउ इन हियर द आउटपुट ऑफ अ न्यूरॉन कैन बी कंटिन्यूस और इट कैन बी कैटेगोरिकल ओके कैटेगोरिकल के अंदर फिर हमारे पास बाइनरी कैटेगराइजेशन भी हो सकती है और मल्टीपल आउटपुट्स भी कैटेगरीज भी हो सकती है ठीक है तो अगर तो हम आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूरॉन को चेक करें तो यहाँ पे हमने क्लियरली स्टेट किया हुआ है कि किसी कंटिन्यूस क्वांटिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए भी ये जो है ये कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है न्यूरान का और कैटेगराइजेशन सिंपल कैटेगराइजेशन है या मल्टी क्लास कैटेगराइजेशन है उसमें भी यूज हो सकता है ठीक है दैट्स व्हाई आल्सो दीज आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स कैन बी यूज्ड फॉर रिग्रेशन टास्क एंड एज वेल एज फॉर द क्लासिफिकेशन टास्क ठीक है बिकॉज ये आउटपुट की वैल्यू जो हमें प्रोवाइड करता है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है दैट इट कैन डील विद कंटिन्यूस वैल्यू एज वेल एज विद कैटेगोरिकल वैल्यू ठीक है नाउ फर्स्ट स्टेप में करेगा क्या कि इट विल रिसीव द इनपुट वैल्यूज ठीक है सैंपल के अंदर जो है एक सैंपल को उठाएगा और डेटा सेट के अंदर उसको हम लेट सपोज वो प्रोवाइड करते हैं इस न्यूरॉन के अंदर अब ये जो इनपुट कनेक्शंस हैं जिसको हम साइनापसिस कहते हैं ठीक है तो ये जो है द नंबर ऑफ दीज विल डिपेंड ऑन द फीचर्स अवेलेबल इन द डेटा सेट ठीक है एक डेटा सेट हमने उठाया लेट से एक फाइल है उसके अंदर हमारे पास डेटा स्टोर है और उसके डिफरेंट उस फाइल के अंदर डिफरेंट इंस्टांसेस है मीन्स मल्टीपल रोज है अब हे हर एक जो रो है वो एक स्पेसिफिक सैंपल को रिप्रेजेंट कर रही है डेटा सेट के अंदर और वो डेटा सेट इस फॉर्म में है लेट सपोज के या तो वो बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में हो सकती है कि मीन्स उसको प्रोसेस नहीं किया गया उसे फीचर्स एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए जैसे कि आप कंसिडर कर लें कि एक हम क्या करते हैं आ, कोई सिग्नल हम उठाते हैं ठीक है आ, या जो है कोई इमेज उठाते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे एज एन इनपुट प्रोवाइड करते हैं जो वो सैंपल साइज होगा आ, जिस आ, उसके अंदर जितने डेटा पॉइंट्स होंगे तो वो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएंगे 
یا یہ کیس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہم ڈیٹا کو پروسیس کر لیں اس سے فیچرز ایکسٹریکٹ کر لیں ان فیچرز کو یوٹیلائز کر کے ہم کیا کریں یہاں پہ انپٹس پرووائڈ کریں تو اس کیس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جتنے نمبر آف ایک سیمپل کے اندر جتنے سیمپلز ہوں گے جو ڈیٹا سیٹ کی ڈیمنشنلٹی بیسیکلی کہلاتی ہے تو جتنے ڈیمنشنز ہوں گے جتنے فیچرز ہوں گے وہ یہ جو کنیکشن ہے انپٹ کنیکشن اتنے کریئٹ ہوں گے ٹھیک ہے اس از ایکچولی دا فرسٹ ون پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک اسپیسیفک سیمبل کے ہمارے پاس یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل یا فیچرز آ جاتے ہیں یہاں پہ نیوران باڈی کے اندر ہم نے کوئی فنکشن امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکٹیویشن فنکشن ٹھیک ہے این این کی ٹرمینالوجی میں اس فنکشن کو ایکٹیویشن فنکشن کہتے ہیں ایکٹیویشن فنکشن کیا کرے گا کہ یہ جو انپٹ ویریبلز ہیں اور ہر ایک جو کنیکشن ہے یہاں پہ ہر ایک کنیکشن کا ایک ویٹ ہوگا تو ان دو کوانٹیٹیز کو وہ ایز این انپٹ ریسیو کر کے ان کو ان کے اوپر کمپیوٹیشن پرفارم کرے گا اینڈ ایٹ دا اینڈ دس فنکشن ول پرووائڈ ایز وی دا ریزلٹ جس کو ہم کہتے ہیں دس از دا سیکنڈ اسٹیپ وچ از ایکچولی گوئنگ آن ان اینی نیوران ٹھیک ہے جب یہ کمپیوٹیشن پرفارم کرے گا مینس سیکنڈ اسٹیپ از دا امپلیمنٹیشن آف ایکٹیویشن فنکشن ایکٹیویشن فنکشن کی جو آؤٹ پٹ ہوگی اس کو ہم جب آؤٹ پٹ پہ ڈسپلے کریں گے دس از ایکچولی دا تھرڈ اسٹیپ وچ از گوئنگ آن ان اینی نیو ران ٹھیک ہے سو دس از ایکچولی دا کانسیپٹ آف دا نیو ران اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی ریسیو دا ڈیٹا ہاؤ ڈز اٹ ورک ٹھیک ہے تو یہ اس کی انٹرنل فنکشنلٹی ہے یہاں پہ اب اس کے اندر یہ جو ویٹس ہیں دیز آر ایکچولی ایڈجسٹیبل پیرامیٹرس جب ہم کہتے ہیں نا نارملی کہ ایک مشین لرننگ ماڈل ہم نے امپلیمنٹ کیا اور اس کی ٹریننگ پرفارم کی تو ٹریننگ کے اندر ہم ایکچولی یہ جو پیرامیٹرس ہوتے ہیں ان کی ویلیو کو ہم چینج کرتے رہتے ہیں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ جو ہمارے پاس ایسٹیمیٹڈ آؤٹ پٹ ہے وہ اوریجنل آؤٹ پٹ جو براؤن خود ڈیٹا اویلیبل ہے جو اوریجنل لیولز اویلیبل ہیں ان کے قریب ترین آ جائیں ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ تھرڈ اسٹیپ ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ جو ایکٹیویشن فنکشن ہے دیٹ از کوائٹ این امپورٹینٹ تھنگ لائک ویری امپورٹینٹ اسٹیپ ان دا اوور آل فنکشن آف این ٹھیک ہے چوائس آف فیزیبل سوٹیبل ایکٹیویشن فنکشن اٹ ایکچولی ویری مچ انفلوئنس دا پرفارمنس آف لرننگ پرفارمنس آف یور ماڈل ٹھیک ہے اب ایکٹیویشن فنکشنس کی جو چوائسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں جو کافی ہیں ملٹیپل ہمارے پاس اویلیبل ہیں بٹ ڈپینڈنگ آن دا امپلیمنٹیشن ایپلیکیشن اینڈ آلسو دا ٹائپ آف ڈیٹا اویلیبل وی کین چوز آ ریلیونٹ ایکٹیویشن فنکشن فیو آف دا کامن ونس ویری پاپولر ونس آر لسٹیڈ اوور ہیئر سمپل تھریش آؤٹ فنکشن بھی آپ جس کو ہم اسٹیپ فنکشن بھی کہتے ہیں یہ آپ یوز کر کے آپ جو ہے نیورانس کے اندر یہ ایکٹیویشن فنکشن بھی یوز کر سکتے ہیں یا جو ہے سگمائڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ریکٹیفائر ریکٹیفائڈ فنکشن بھی یوز کر سکتے ہیں ہائپربولک ٹینجنٹ فنکشن بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور اسی طرح جو ریکٹیفیشن ہے اس کے فردر سب ٹائپس بھی ہیں تو ان میں سے بھی کوئی آپ چوز کر سکتے ہیں اٹ ڈپینڈس آن وٹ سارٹ آف ڈیٹا ایکچولی اینڈ وٹ از ایکچولی دا ایپلیکیشن ٹھیک ہے اینڈ ویئر ان وچ لیئر ایکچولی یو آر یوزنگ دیز تھنگس ڈپینڈ مینلی آن دیز فیکٹرس کہ کس ٹائپ کا ایکٹیویشن فنکشن آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی ناؤ اف وی stack or uh, let's say consider uh, multiple neurons okay uh, usko multiple neurons ko hum use karke ek architecture agar hum develop kare to isko hum kya kahenge this is actually the uh, artificial neural network ٹھیک ہے ملٹیپل آرٹیفیشلی کریٹیو نیورانس کو کنسیڈر کر کے ہم نے ایک نیٹ ورک کریٹ کر دیا دیٹس وائی اٹ از کالڈ آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک 
और इसका फिर क्या होगा कि हम इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे इन सारे न्यूरॉन्स को सैंपल बाय सैंपल डेटा सेट से जो है इंफॉर्मेशन उठाई जाती है वो ये न्यूरॉन जो है ये नेटवर्क जो है उस इंफॉर्मेशन को सैंपल वाइज मैनिपुलेट करेगा एंड इन द आउटपुट इट विल प्रोवाइड अस विद द रेलिवेंट रिजल्ट्स ओके और नॉर्मली अब इस यहाँ पे दो पॉइंट्स जो हैं नोट करने वाले हैं एक ये है कि अगर तो हम मल्टीपल न्यूरॉन्स को इसी तरह आपस में कनेक्ट कर दें ठीक है तो ये जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहलाता है और दूसरी बात ये है कि एक सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर ठीक हमारे पास तीन टाइप्स की लेयर्स होती हैं वन विल बी द इनपुट लेयर जहाँ पे मींस वो वाली जगह वो वाला एंड जहाँ पे हम इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क को ठीक है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या कहलाती है इनपुट लेयर कहलाती है फिर हमारे पास एक सेकंड uh, लेयर आती है हिडन लेयर ठीक है हिडन लेयर क्या करती है यहाँ पे भी न्यूरॉन्स होंगे ठीक है और यहाँ पे कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस हमने इंप्लीमेंट किए होंगे वो क्या करेंगे कि जो इनपुट्स इनपुट लेयर्स हैं इनसे वो इंफॉर्मेशन लेके एक्टिवेशन फंक्शन को वो क्या करेगा एवेल्यूएट करेगा यहाँ पे हिडन लेयर में एंड देन इन द आउटपुट एक थर्ड लेयर होती है जो कि जिसको हम कहते हैं आउटपुट लेयर ठीक है आउटपुट लेयर का फंक्शन क्या होता है कि वो क्या कर लें कि जितने नंबर ऑफ हमारे पास कैटेगरीज हैं ठीक है या लेट सपोज आप रिग्रेशन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो रिलेवेंट हमारे पास क्या हो इंफॉर्मेशन जो हिडन लेयर से आ रही है वो हम आउटपुट में शो कर सके ठीक है तो ये एक सिंपल से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये तीन लेयर्स होती ठीक है एंड आल्सो नाउ द सेकंड पॉइंट इज के कौन सी लेयर में किस टाइप का एक्टिवेशन फंक्शन रेकमेंडेड है सो नॉर्मली इट इज बीन एडवाइज दैट इन द हिडन लेयर्स ठीक है अगर सिंगल हिडन लेयर है या मल्टीपल लेडन हिडन लेयर्स हैं तो वहां पे आप क्या करें रेक्टिफिकेशन यूनिट्स रेक्टिफिकेशन टाइप का जो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है वो यूज कर ले ठीक है बिकॉज के यहाँ पे ये जितने भी हिडन लेयर्स हैं उनका जस्ट फंक्शन ये होता है कि डेटा से जो वो वाले इंफॉर्मेशन वो वाले कनेक्शन या वो वाले इनपुट्स उनको आप मेंटेन रखें जिसका जिसकी वर्थ ज्यादा है अगर तो वो नेग्लिजिबल टाइप के हैं तो जस्ट उनको अवॉइड कर लें तो यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ ये चीज आइडेंटिफाई होती है ठीक है अगर तो न्यूरॉन यहाँ पे हिडन लेयर्स में किसी कनेक्शन किसी न्यूरॉन की वैल्यू जो है थ्रेश से कम होगी ठीक है नियर टू जीरो होगी वट डज इट मीन दैट दीज दिस इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली नॉट बेनिफिशियल दैट्स वाई वी कैन जो है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं डिस्कार्ड कर सकते हैं और डिस्कार्डिंग किस तरह होगी कि उस स्पेसिफिक न्यूरॉन का फॉर दैट स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल जो वेट है वो काफी कम कर दिया जाता है ठीक है ताकि वो निगलिजिबल हो जाए इसी तरह जो हमारे पास वो वाले इंफॉर्मेशन डेटा सेट के अंदर या उस सैंपल के अंदर वो वाला पॉइंट जो काफी इंफॉर्मेटिव है तो उसके हायर वेट्स असाइन कर दिए जाते हैं ठीक है तो इसी तरह हम क्या करते हैं ये कंट्रोल रखते हैं थ्रू हिडन लेयर्स कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो कि इम्पॉर्टेंट uh, है वो आगे ट्रेवल करे और कौन सी ना करे दैट्स वाई हेयर सिंपली वी यूज रेक्टिफिकेशन यूनिट्स ठीक है एंड इन द आउटपुट इट इज रिकमेंडेड के आप जो है कोई प्रोबेबलिस्टिक टाइप के फंक्शन यूज कर लें जैसे कि सिगमाइड हो गया या कोई और इस तरह का फंक्शन जो कि सॉफ्ट मैक्स वगैरह ये फंक्शन यूज करके आप प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं एंड अगेन प्रोबेबिलिटी का आइडिया अगर आप हमने अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटीज इन प्रोबेबिलिटीज को यूज करके हम क्लासेस के साथ किसी चीज की किसी सैंपल की 
रिजेम्बलेंस चेक कर सकते हैं ठीक है <coughs> तो दीज आर फ्यू रिकमेंडेशन एंड दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं परसेप्ट्रॉन कहते हैं परसेप्ट्रॉन क्या चीज है कि परसेप्ट्रॉन इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन विच वी जस्ट यूज अ सिंगल न्यूरॉन ओवर हेयर उस सिंगल न्यूरॉन को हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं एंड इट प्रोवाइड्स अस विद द आउटपुट ठीक है सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ठीक है बट द थिंग इज के अगर तो हम सिंगल न्यूरॉन यूज कर लें तो जो लर्निंग कैपेबिलिटी है इस नेटवर्क की वो इतनी अच्छी नहीं होगी दैट्स व्हाई वी नीड मल्टीपल न्यूरॉन्स व्हेन कंस्ट्रक्टिंग एन आर्टिफिशियल एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इसलिए हम मल्टीपल न्यूरॉन्स को यूज करते हैं उनको आपस में जोड़ के एक आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं जिसको एट द एंड पी से दिस इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ठीक है और उसके अंदर हम एक्टिवेशन फंक्शन और ये चीजें यूज करते हैं ठीक है एंड द अदर थिंग इज के uh, आगे जाके आप लोग अगर फर्दर इसको डिटेल uh, में स्टडी करें तो ये जो कनेक्टिविटी है कि हाउ दीज डिफरेंट लेयर्स शेल बी कनेक्टेड विद ईच अदर वेदर फुल कनेक्टिविटी होगी पार्शल कनेक्टिविटी होगी ठीक है या बेड्स किस तरह अपडेट होंगे दिस आल्सो मैटर्स अलॉट तो इसकी बेस के ऊपर जैसे कि एक फैक्टर अभी मैंने बता बता दिया कि कनेक्टिविटी बेस के ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं ठीक है प्लस के ये जो हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन वी आल्सो कैन कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ठीक है अब ये जो फिगर के अंदर हमारे पास गिवन है इसको मैं क्या कह सकता हूँ fully connected artificial neural network why because each uh, neuron in the first layer is connected to uh, every each and every neuron in the next layer connectivity full hai is tarah nahi hai yahan pe humne kuch connection jo hai jab hum do layers ke andar jo neuron the inko aapas mein hum connect kar rahe the to कहीं पे हमने पार्शल कनेक्टिविटी नहीं रखी हमने सारे न्यूरॉन्स को जो कनेक्ट कर दिया दूसरी लेयर के तमाम न्यूरॉन्स के साथ दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फुली कनेक्टेड न्यूरॉन एंड आल्सो यू मस्ट यू गाइस मस्ट हैव हर्ड दैट समटाइम्स पीपल से फुली कनेक्टेड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क तो फीड फॉरवर्ड क्या होता है फीड फॉरवर्ड एक्चुअली यही होता है कि इनपुट से हम डेटा लेते हैं वो जो इनपुट इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रेवल करती है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन आउटपुट की तरफ दैट्स व्हाई इट इज फीड फॉरवर्ड ठीक है फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेगी एंड दिस लेयर विल फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट वन एंड एट द एंड द इंफॉर्मेशन विल ट्रेवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट अंटिल इट रीचेज द आउटपुट लेयर दैट्स वाई इट इज फीड फॉरवर्ड एंड देन अगेन लोग कहते हैं या लिटरेचर के अंदर आपको एक और टर्न मिलेगी कि फुली कनेक्टेड फीड फॉरवर्ड विद बैक प्रोपोगेशन मैकेनिज्म बैक प्रोपोगेशन मैकेनिज्म क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन जब ट्रेवल कर ले इन द फर्स्ट गो एंड इट रीचेज टू द आउटपुट तब हम डायरेक्टली इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लर्निंग प्रोसेस को स्टॉप नहीं करते क्यों नहीं स्टॉप करते कि जस्ट वन गो के अंदर जो एरर होता है लर्निंग एरर वो रिड्यूस नहीं होता बट डज इट मीन कि जो हमारे पास एस्टिमेटेड आउटपुट्स आ रही हैं और ओरिजिनल आउटपुट्स हैं ठीक है उनमें डिफरेंस काफी ज्यादा है तो ये डिफरेंट मिनिमाइज करने के लिए वट वी डू वी कैलकुलेट द एरर ठीक है एक साइकिल uh, के बाद हम के कंप्लीट होने के बाद हम एरर कैलकुलेट करके ओरिजिनल वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करते हैं एस्टिमेटेड uh, वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपेयर करके एरर कैलकुलेट करते हैं उस एरर को हम दोबारा जो है बैक प्रोपिकेट कर देते हैं ठीक है एरर के जो क्रेडियंट्स होते हैं जो उनको बैक प्रोपिकेट करते हैं एंड 
these gradient values actually travels back in backward direction uh, until it reaches uh, to the first hidden layer theek okay? uh, uh, means the first layer aur phir jo hai weights har ek layer ke weights ko update kiya jata hai taaki jo hai hamare paas again updated weights ke sath jo information hai wo forward direction mein travel kar rahe uh, and until it reaches the final step okay uh, output layer और ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है अंटिल हमारे पास जो एरर है वो एक्सेप्टेबल रेंज में ना आ जाए ठीक है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैक प्रोपिगेशन तो ये मेन दो तीन चीजें थी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए ठीक हो गई नाउ लेट्स डू द सेम थिंग जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स जब रिग्रेशन के लिए हमने कंसिडर किए थे तो वही काम यहाँ पे आप आ, हम क्या कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है लेट्स से वी एज्यूम दैट वी जस्ट हैव अ सिंगल न्यूरॉन ओवर हेयर एंड सिंगल न्यूरॉन इज रिसीविंग इंफॉर्मेशन इन द इनपुट ठीक है इनपुट में हमने क्या करना है मतलब हमारा मकसद क्या है इस प्रॉब्लम में कि एक प्रॉपर्टी है उसकी प्राइस की प्रिडिक्शन करनी है ठीक है प्राइस की प्रिडिक्शन किस तरह हो सकती है दिस थिंग दिस एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन दिस फैक्टर्स तो जिसको हम फीचर्स कैसे कहते हैं या जो है इसको हम क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं या प्रिडिक्टर्स कहते हैं ठीक है तो ये वाली जो सैंपल बाय सैंपल हम क्या करेंगे ये वाले फीचर्स वैल्यूज हम इस न्यूरॉन को प्रोवाइड करेंगे अब इस न्यूरॉन के अंदर हमारे पास एक जो है कोई फंक्शन इंप्लीमेंटेड होगा लेट सपोज हम सिंपल वो वाली इक्वेशन कंसीडर करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली उसके अंदर हम क्या करते थे कि हर एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो है हम उसका रेलिवेंट एक कॉन्स्टेंट वैल्यू जिसको हम कोफिशेंट कहते थे वो मल्टीप्लाई करते थे तो इस केस के अंदर जो कोफिशेंट है दैट विल बी कंसीडर एज द वेट ऑफ अ पर्टिकुलर कनेक्शन ठीक है तो हम अगर ये एक्सप्रेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दें इस न्यूरॉन के अंदर सो वी विल गेट द रेलिवेंट रिजल्ट सेम काम हम आर्टिफिशियल न्यूरल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू परफॉर्म कर रहे ठीक है दैट्स वाई आई सेड अर्लियर के हम इसको रिग्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज वी कैन यूज इट फॉर द कैटेगराइजेशन अगर तो हम यहाँ पे कोई ये जो आउटपुट हमारे पास न्यूरॉन है इसमें कोई प्रोबलिस्टिक एक्टिवेशन फंक्शन में इस एक्सप्रेशन की बजाय कंसीडर कर लेता तो मोर प्रिसाइजली उस केस के अंदर ये सेम नेटवर्क क्या करता वो कैटेगराइजेशन टास्क के लिए सुटेबल होता ठीक है Now, how do these neural network works? So, uh, if we consider the basic uh, full ANN in which we have multiple neurons and multiple layers, so what it will do? Okay, first, our pass input may features आएंगे. उन features को हम क्या करेंगे? सारे features को let's suppose अगर तो हम basic न्यूरल नेटवर्क को कंसीडर करते हैं एंड द बेसिक न्यूरल नेटवर्क इज फुली कनेक्टेड वन सो व्हाट डज इट मीन कि जो हमारे पास नेक्स्ट लेयर है उसके हर एक न्यूरॉन के साथ ये जो प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन है वो कनेक्टेड होंगे ठीक है लाइक दिस वे ठीक हो गया एंड नेक्स्ट मीन्स हम क्या कर लें ये सारे जितने भी यहाँ पे हैं इसके साथ भी अटैच कर दें इसके साथ भी अटैच कर दें इसके साथ भी कर दें इसके साथ भी कर दें ठीक है नो द थिंग इज के वैन द ट्रेनिंग इज डन सो वट डज इट डू के जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड के जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस विच इज बींग रिप्रेजेंटेड बाई डिफरेंट फीचर्स उसके अंदर कौन से डेटा पॉइंट्स ठीक है कौन से फीचर्स या कौन सा डेटा जो है वो इंफॉर्मेटिव है and which one is not informative so in this case although earlier we connected all the information over here to this particular neuron and uh, this was the case for any of the neuron in the second layer but 
टाइमली वो क्या होते हैं कि कुछ कनेक्शन ड्रॉप आउट कर लेते हैं मीन्स फॉर डिफ दिस पर्टिकुलर न्यूरान एज इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द ऑन दिस स्लाइड के इस न्यूरान के अकॉर्डिंगली जो इस टाइम हमारे पास डेटा आया है ठीक है उसमें X1 और X3 ये जो कनेक्शन है या ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर इंफॉर्मेटिव ठीक है एंड रेस्ट इज नॉट इंफॉर्मेटिव ठीक है इसी तरह इसी नेटवर्क के अंदर एक दूसरा न्यूरॉन है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं मे बी दिस न्यूरॉन कंसीडर्स दैट आउट ऑफ ऑल द डेटा अवेलेबल मे बी एक्स वन एक्स टू एंड एक्स फोर इज इंफॉर्मेटिव बट एक्स थ्री इज नॉट इंफॉर्मेटिव दैट्स वाई इट अवॉइड दिस कनेक्शन दिस इंफॉर्मेशन दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट टू दिस वन इसी तरह हर एक न्यूरॉन जो है इस तरह अपने कनेक्शंस को क्या करता है अपडेट करता है और रिलेवेंट डेटा सेट जो एनी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो इंफॉर्मेशन फीड की जाती है नेटवर्क के अंदर उसके उससे रिलेवेंट या इंफॉर्मेटिव जो है इंसाइट्स गेन करने की कोशिश करता है एंड द ब्यूटी ऑफ दिस नेटवर्क इज एज वी कैन सी देर इज डाइवर्सिटी इन द एजम्पन ऑफ दिस नेटवर्क न्यूर मीन्स कोई न्यूरॉन इंफॉर्मेशन डेटा के किसी पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है जो दूसरा होगा जरूरी नहीं है कि वो भी इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कंसंट्रेट करे मे बी वो डेटा सेट के दूसरे पॉइंट्स के ऊपर कंसंट्रेट करे सो so, क्या करता है कि जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो डेटा सेट के डिफरेंट पोर्शन को डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं एंड देट्स वाई दे कम अप विद अ डाइवर्स्ट uh information in the these uh, subsequent layers and at the end when this uh diverse information is updated perfectly so the network will be able to provide us with the output results like this theek hai ji now how do these neuron learns as we already डिस्कस्ड uh, के हमारे पास इनपुट्स आते हैं ठीक है जी इनपुट्स <clears throat> में क्या होगा कि लेट्स uh, से हमारे पास डेटा सेट है ओके सो डेटा सेट है उसके अंदर मल्टीपल रोज हैं तो वो क्या करेगा रो बाय रो इस डेटा को एग्जामिन करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल मींस फर्स्ट टाइम इंस्टेंट पे हम क्या करेंगे के एक रो को उठाया डेटा सेट के अंदर लेट्स सपोज दस रोज हैं उसमें पहली रो को उठाएगा और उसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो इनपुट लेयर पे वो फीचर्स जो है यहाँ पे वो कंसीडर करेगा ठीक है दोज विल बी कंसीडर एज इनपुट्स वो यहाँ पे आएंगे हमारे पास न्यूरॉन पार्टी के अंदर एंड हर एक इंफॉर्मेशन हर एक जो वेरिएबल है उसके साथ एसोसिएटेड वेट वैल्यू होगी इन दो इंफॉर्मेशन को सामने रख के यहाँ पे जिस टाइप का भी एक्टिवेशन फंक्शन है दैट दैट विल बी कैलकुलेटेड जब आउटपुट हमारे पास आएगी तो दैट विल बी प्रोपोगेटेड टू द आउटपुट लेयर ठीक है नाउ दिस एस्टिमेटेड आउटपुट इज कंपेयर विद द ओरिजिनल वन एक्चुअल वैल्यू ठीक है जैसे कि यहाँ पे है जिसको हम कहते हैं कास्ट फंक्शन या एरर फंक्शन और इसी को ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है तो लर्निंग ट्रेनिंग फेज के दौरान हम क्या करते हैं ये जो कास्ट फंक्शन है वेदर इट इज ट्रेनिंग एरर फंक्शन ठीक है वैलिडेशन एरर फंक्शन इनको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं ठीक है हाउ दीज आर मिनिमाइज जब हमारे पास पर्टिकुलर जो है डेटा uh, सेट एक एपोक कंप्लीट हो जाती है एपोक कब कंप्लीट होगी कि जब हमारे पास डेटा सेट के अंदर जितने भी रोज हैं उसको इसी तरह प्रोपोगेट करके नेटवर्क से और एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर ले और हमारे पास 10 की 10 जो है एरर टर्म्स आ जाए उनको हम फिर क्या करते हैं सम अप करके एक्चुअल uh, वैल्यू से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसी तरह हमारे पास एक एपोक कलेक्टिव एरर आता है ठीक है इस एरर को फिर बैक प्रोपोकेट किया जाता है ठीक है नेटवर्क में ताकि अगर तो बड़ी वैल्यू है लेट्स से फर्स्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया 
ठीक है तो हमारे पास अगर तो कोई एरर काफी ज्यादा आया है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सो दिस एरर टर्म द ग्रेडियंट ऑफ दिस एरर विल बी एक्चुअली प्रोपोगेटेड बैकवर्ड्स और यहाँ पे पहुंच के फिर क्या किया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप अगेन हर एक लेयर के जितने भी वेट्स हैं उनको अपडेट करते हैं बिकॉज जब भी न्यूरॉन न्यूरॉन दो किस्म की वैल्यूज को कंसीडर करता है ठीक है एक तो ओरिजिनल डेटा उस फीचर की जो वैल्यू है द अदर वन इज वेट वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर कनेक्शन ओके एक्स की वैल्यू को तो हम चेंज नहीं कर सकते मीन्स जो डेटा की वैल्यू है ठीक है देर फॉर दैट पर्टिकुलर न्यूरॉन उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते दैट इज काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट फॉर दिस उसमें हम मेनिकुलेशन नहीं कर सकते द ओनली मोडिफिकेशन वी कैन डू इज ओवर हेयर इन दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू जिसको हम वेट कहते हैं तो वेट को फिर अपडेट किया जाता है एंड विद द न्यूअर अपडेटेड वेट्स बट इट विल डू इट विल एक्चुअली कैलकुलेट द एस्टिमेटेड आउटपुट एंड देन एस्टिमेटेड आउटपुट के ऊपर सेम फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा मीन्स एरर अगेन उसका कैलकुलेट किया जाएगा ठीक है सो लेट से एरर रिड्यूस हो गया आफ्टर नंबर ऑफ स्टेप्स बार बार इसको अगर हम रिपीट uh, करें तो मे बी इस तरह का कोई पॉइंट पहुंच जाए कि हमारे पास जो एस्टिमेटेड वैल्यू है आफ्टर द अपडेशन ऑफ वेट्स मल्टीपल टाइम वो एक्चुअल वैल्यू के करीब तरीन आ गए इन दैट केस आइडियली हमारे पास कोई भी एरर नहीं होना चाहिए सो वेन दिस करेक्टीरिया कम्स तो हम क्या कर लेते हैं स्टार्ट द लर्निंग प्रोसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क एंड बी से नाउ द नेटवर्क इज फुली ट्रेंड द मॉडल इज प्रिपेयर इट कैन बी यूज फॉर टेस्टिंग पर्पज ठीक है so this is the same thing which i explained earlier that if we have multiple rows theek hai means um, in here the case was a single means ek data set hai just ek sample hamare paas maujood hai theek hai to ek sample ko wo utha ke ye procedure jo humne bhi discuss kiya ye perform kiya jayega so normally hamare paas case kya hote hai ke data set ke andar hamare paas multiple instances hote hain so what in that scenario what the network will do or how it will function so or how it will learn so what it will do that bari bari is tarah nahi hai ye separate yahan pe left pe agar hum dekhe to yahan pe 10 uh, uh, jo hai ya 8 sorry 8 uh, okay सो एट हमारे पास एन एन मौजूद हैं सो इट डजेंट मीन कि हमने सेपरेट एट न्यूरल नेटवर्क क्रिएट किए इट इज जस्ट टू शो यू गाइज दैट वट इट विल डू कि फर्स्ट टाइम इट विल कंसिडर द फर्स्ट रो दैन उसको फॉरवर्ड प्रोपोकेट करके उसकी एरर कैलकुलेट करेगा लाइक दिस वन ठीक है डिफरेंस बिटवीन Uh, the uh, estimated value and the actual value for the first sample is tara then the same model will be used for the second row second sample and so on art ke art samples ke upar ye operation perform kiya jayega then at the end what it will do they using this sort of expression a collective weight consider uh, means error term calculate kiye jayegi which will be back propagated in the network to adjust the weight and this pro process will be continued until the cost function or the error term is reduced within the acceptable uh, range theek okay. hai then hum kya kar lete hain learning process the network ki learning process ko stop karke phir hum unseen data jo hai expose kar so that we can evaluate the performance of the network okay now ye jo cost function hai jisko hum objective function of the network bhi kehte hain hamara maqsad kya hota hai already in this lecture we have discussed ke hamara motive objective kya hota hai ke is cost function ko hum kya kar le minimize kar le theek hai so let's say when you start training the network 
नेटवर्क ने लर्निंग स्टार्ट की सो इनिशियली इन द इनिशियल एपॉक्स आपके पास जो एरर टर्म होगी नेटवर्क की दैट विल बी क्वाइट हाई लाइक दिस ओके बट आफ्टर द मल्टीपल रिपीटेशन आफ्टर सेवरल एपॉक्स इट विल स्टार्ट रिड्यूस लाइक दिस ओके देयर विल बी अ पॉइंट वेयर इट विल कम इधर close to uh, in ideal cases it will become zero or uh, in other terms jo practical hamare paas scenario hote hain usme ye kafi jo hai negligible range ke andar aa jata hai theek hai and we say okay now the network is prepared but if you do further after this point if you still continue the learning process so it may actually increase again okay so what we do we are interested to reduce the objective function minimize the cost function to the acceptable extent aur yahan pe agar hum pahunch jaye to we shall start learning process so ye jo minimization hai cost function ki we can do this with the gradient descent aur ye gradient descent hamare previous jo topics the जहाँ पे हमने लोकल सर्च टेक्निक से एक्चुअली ये आइडिया स्टार्ट किया था कि आप क्या कर लें लोकली अपने नेबर्स की वैल्यू चेक करके इन रैंडम फैशन अपने कास्ट वैल्यू को ऑब्जेक्टिव वैल्यू को अपडेट करें ताकि अपने रेलिवेंट पॉइंट तक पहुंच सकें तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर भी यूज होता है कि फ्राम द बिगिनिंग वट वी डू वी रेंडमली जम्प over here or uh, more precisely we try to search uh, like steps lete hain jumps lete hain taki hum apne desired location tak pahunch jaye is in this way what we do we minimize the error term okay <clears throat> and the other thing is if uh, gradient descent is uh, a mechanism through which we can minimize, minimize the लर्निंग प्रोसेस ठीक है सो इन बेसिक फॉर्म क्रिएटियन डिसेंट में हम क्या करेंगे कि स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके हम कास्ट फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे बट इन हेयर इफ वी डू दिस थिंग वी अर्लियर हैव नोटिस्ड जब हम लोकल सर्च टेक्निक्स और उसके बाद भी काफी दफा ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस uh, किया तो अगर तो हम इस तरह और जो है बेसिक फॉर्म में मिनिमाइजेशन ग्रेडियंट डिसेंट कंसीडर करें तो देर विल बी अ प्रॉब्लम इमीडिएट इस तरह के मिनिमाइजेशन में वट वट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दिस एल्गोरिथम कैन एनकाउंटर कैन एनी बट टेल मी हाँ जी can you guys listen me yes, yes sir. sir yes sir so uh, i am asking you a question agar to hum is tarah basic uh, trick ke through theek hai gradient descent ki agar hum basic concept check karke <clears throat> उसको फॉलो करके एरर को मिनिमाइज करें तो इट्स अ गुड थिंग बट द थिंग इज के ये स्टिल इसमें प्रॉब्लम आ सकती है मिनिमाइजेशन में भी कॉस्ट मिनिमाइजेशन जो है प्रॉपरली परफॉर्म ना हो और उसकी रीजन क्या हो ये मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि सर एक रैंडम सर्च होती है ना इसमें तो ये इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है कुछ पॉइंट्स मिस हो सकते हैं हमारा कुछ डाटा जो है वो रह सकता है प्रॉपर जो है मैपिंग नहीं हो ये मसला आ सकता है ओके जी सो इफ अकॉर्डिंग टू यू इट इज अ रैंडम सर्च दैट्स व्हाई इट कैन एनकाउंटर एनकाउंटर अ प्रॉब्लम ठीक है इसके अगेंस्ट यहां पे ये बताना भूल गया कि इस कॉस्ट फंक्शन को हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से मिनिमाइज कर सकते हैं ठीक है व्हिच इज वेरी बेसिक एंड 
इम्प्रैक्टिकल काइंड ऑफ टेक्निक जिसके अंदर हम क्या कर लें कि बारी बारी जितने भी वैल्यूज बनती हैं कास्ट फंक्शन की वो हम जो है मैनुअल तरीके से उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें सो दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच एट ऑल ठीक है अगर तो हम रेंडमाइजेशन प्रोसेस में नहीं लाते तो हमने क्या करना होगा सारी पॉसिबल कम्बिनेशन को चेक करना होगा एंड एट द एंड वी विल कम अप विद पर्टिकुलर रिजल्ट एंड दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच क्योंकि इससे मॉडल की कम्प्लेक्सिटी काफी होगी कम्प्लेक्सिटी काफी अगर होगी सो वट वी डू कि एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए मे भी हमारे पास महीनों सालों लग जाए ठीक है, है, काफी मरतबा लोकल सर्च मिट से पहले भी लोकल सर्च टेक्निक को डिस्कस करने के लिए करते हुए और उसके बाद जो है फजी लॉजिक के दौरान भी हमने ये चेक किया था कि इफ इट टेक्स अ स्मॉलर स्टेप्स ठीक है So, एक तो इसकी कन्वर्जन स्लो भी होगी द अदर थिंग द प्रॉब्लम इज कि इट कैन इजीली गेट स्टॉक इन द मिन मिन मैक्स प्रॉब्लम लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के अंदर ये जो है स्टॉक हो सकता है टू अवॉइड दिस थिंग व्हाट वी डू वी इंट्रोड्यूस टू हेस्टेकनेस इन द ग्रेडियंट डिसेंट प्रोसेस ठीक है जिसके थ्रू टोटली रेंडम बिहेवियर के अंदर द एल्गोरिथम ट्राई टू मिनिमाइज द कास्ट फंक्शन ठीक है एस अक्सर आप लोगों ने जो है सुना होगा जिन जिन जिस किसी ने भी ए को इम्प्लीमेंट किया है तो ऑप्टिमाइजर हम ए को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट के अंदर ऑप्टिमाइजर भी डिफाइन करते हैं ऑप्टिमाइजर बेसिकली ये फंक्शन हमें परफॉर्म करके देता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मिनिमाइज कर लें और देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्टिमाइजर अवेलेबल जिसमें एक बहुत ही रिनाउंड वेल एस्टेब्लिश्ड ऑप्टिमाइजर है दैट इज टू हेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट नो लेट्स दिस वॉज द थ्यूरी बिहाइंड द एन एन एंड द अदर थिंग इज के जो हमारे पास मोटिवेशन है लेट सपोज अगर तो हम ये बेसिक आर्किटेक्चर कंसिडर करें ठीक है इन दिस बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ ए एन एन वी हैव वी से लाइक ओके वी शेल हैव थ्री लेयर्स इनपुट लेयर हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर सो कैन एनी बडी टेल मी डेट दिस सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी कंसिडर एज अ सिंपल ए एन एन और अ डीप ए एन एन ये सिंपल एन एन है या डीप एन एन है डीप डीप एन एन है सारे इस बात से एग्री करते हैं यस सर क्योंकि हिडन लेयर से काफी ओके जी काफी हिडन लेयर सर पॉइंट क्लियरली हुआ सर दोबारा बताइएगा ये पॉइंट ये जो आपको स्लाइड के ऊपर ए एन एन का आर्किटेक्चर शो हो रहा है दिस आर्किटेक्चर इज सिंपल आर्किटेक्चर और डीप आर्किटेक्चर इसको डीप एन एन कहेंगे या सिंपल एन एन कहेंगे वाई सिंपल क्योंकि सर देखिए इसमें सिंपल ही हमारे पास लेयर्स हैं हैं तीन जो होती है एक ओके सो द फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास डीप uh, लर्निंग uh, है या डीप न्यूरल नेटवर्क है द नेम सजेस्ट कि खाली ए एन एन को यूज करके डीप आर्किटेक्चर ये डिवेलप किए गए हैं मीन्स ये जो बेसिक आर्किटेक्चर है ए एन एन का उसके अंदर मोडिफिकेशन करके हम डीप नेटवर्क बनाते हैं ठीक है और सबसे पहली जो मोडिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है डीप नेटवर्क बनाने की वो ये होगी कि आपके पास ये जो हिडन लेयर है दिस शेल कम दिस शेल बी मोर देन वन ओके इन दिस केस द हिडन लेयर इज जस्ट वन okay that's why for this particular network architecture we cannot say this is a deep network if we embed 2 3 4 5 up to 100 of hidden layers over here so in that case it will be called uh, it will be known as a deep neural network okay uh, so sabse pehle uh, requirement jo deep neural network ki hai according to the design point of view that is you shall have multiple deep 
multiple hidden layers in the network that's why it is said deep network okay uh, us network ki depth zyada hoti hai means multiple layers usme involved hote hain aur specially hidden layers involved hote hain multiple hidden layers theek hai aur ye multiple hidden layers ko uh, include karne ka purpose kya hai because uh, pehle bhi aapko maine bata diya स्टार्ट में कि अगर तो हम एक सिंगल न्यूरॉन कंसीडर करते हैं तो और उसके थ्रू ये सारा जो भी हमारा कंसर्न टास्क है वो परफॉर्म करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली उसकी पावर लर्निंग पावर इतनी ज्यादा नहीं होती दैट्स व्हाई वी नीड टू इम्बेड इनकॉर्पोरेट मल्टीपल न्यूरॉन्स इन अ नेटवर्क ताकि उसकी लर्निंग कैपेसिटी जो है ज्यादा हो जाए इसी तरह अगर uh, हम मल्टीपल हिडन लेयर्स इम्बेड कर लें तो ये जो नेटवर्क की लर्निंग कैपेसिटी है ठीक है वो भी ज्यादा हो सकती है ऑब्वियसली ज्यादा होती है दैट्स व्हाई वी से के अक्सर डीप लर्निंग को यूज करके हमें स्पेशली फीचर इंजीनियरिंग नहीं कर, करनी पड़ती हम रॉ डेटा को भी यूज करके डायरेक्टली डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो बजाते खुद क्या करेगा सारी चीजें वो इन डेटा से लेगा ठीक है इसके अगेंस्ट जब हम बेसिक नेटवर्क्स आर्किटेक्चर के ऊपर रिलाई करते हैं तो फर्स्ट वी व्हाट वी डू वी टेक द डेटा वी एक्सट्रैक्ट फीचर्स एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ फीचर मींस रिफाइंड फॉर्म में डेटा हम क्या करते हैं वो डिस्क्रिप्टर हम नेटवर्क के अंदर प्रोवाइड करते हैं उससे वो लर्न करता है ठीक है तो सबसे पहले इसका बेनिफिट क्या होता है कि डीप आर्किटेक्चर का कि इसकी जो लर्निंग केपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है द अदर थिंग इज के इन डीप uh, नेटवर्क की जो आर्किटेक्चर है उसमें मोडिफिकेशन करके हम लर्निंग के साथ साथ काफी और फवायद भी हासिल कर सकते हैं लाइक कंप्रेशन ऑफ डेटा ठीक है नाइस एलिमिनेशन एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग आल्सो वी कैन इम्प्रूव द जनरलाइजेशन ऑफ द नेटवर्क बाय कंसीडरिंग डिफरेंट आर्किटेक्चर ओके तो हमारे पास ये फवायद आते हैं सो दैट्स व्हाई दिस इज एक्चुअली द मोटिवेशन बिहाइंड यूजिंग डीप लर्निंग ठीक है और ये जो कन्वेंशनल नेटवर्क्स होते हैं इसको या मशीन लर्निंग के जो कैटेगरी uh, में जो नेटवर्क्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं दो आर शेलो नेटवर्क्स अक्सर लिटरेचर में ये टर्म यूज की जाती है शेलो नेटवर्क क्यों कहते हैं बिकॉज अनलेस दे आर प्रोवाइडेड विद वेरी रिफाइंड फॉर्म ऑफ डेटा दे आर अनेबल टू लर्न प्रॉपरली contrary to that deep learning can they are able those networks are able to learn from the raw data as well theek hai to isliye inko shallow networks aur unko deep networks kehte hain okay ji so uh we have discussed this thing now let's check the implementation of a uh, simple ann So what we have done over here this part is simple data pre processing part means we imported the relevant uh, uh, libraries over here we imported the data set we actually have done the some sort of encoding ye shayad aap logo ko ye wala jo step hai encoding categorical data ye ek extra lag raha ho pehle shayad isko humne discuss nahi kiya वेन यू आर लाइक डिस्कसिंग द डेटा प्री प्रोसेसिंग टेम्पलेट और उसके बाद जो हमने डिफरेंट कोर्स इम्प्लीमेंट किया तो अक्सर हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ती है अक्सर हमारे पास ये सीन होता है कि जो डेटा अवेलेबल है उसके अंदर कैटेगोरिकल डेटा मीन्स नोमेरिक डेटा नहीं होता कुछ काल हम इस तरह होते हैं उसके अंदर जो है कैटेगरीज पड़ी होती है मीन्स लेट सपोज जिस तरह सिटी के नेम्स हों या वो करेक्टर्स होते हैं ठीक है तो वट वी डू we convert that kind categorical data into some kind of numerical data by uh, through uh, some labeling uh, encoding scheme theek hai jaise one hot encoding ho gayi ya hamare paas different encoding schemes hain unko hum use karke jo hai categorical data ko hum numerical data mein convert kar sakte hain so for this particular data it had cut, uh, uh, categorical data that's why we needed this step uske baad again we uh, what we did we splitted the data into test and train sets and we standardized the data okay now here is the actually implementation of uh, <clears throat> ann 
सो दिस इम्प्लीमेंटेशन इज एक्चुअली इन केरास आप केरास के अलावा टेंसर फ्लो भी, भी कर सकते हैं थियानो में भी कर सकते हैं पायोट्रॉस में भी कर सकते हैं ठीक है वट एवर लाइक टू वट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज Uh, you are comfortable with so you can use that one but in here in particular example i have considered the keras because keras is uh, uh, a high level uh, uh, library theek hai it is based on either the tensor flow backend or theano backend theek hai to yahan pe actually high uh, mere paas ye flexibility hai ke by using fewer lines of codes ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ आर्किटेक्चर किसी नेटवर्क का डिफाइन करके डिफाइन uh, कर सकता हूँ और वेन एवर आई एक्सिक्यूट दिस कोड इट विल बी कनेक्टेड बैक एंड पे जो भी मैंने एक्टिवेट की होगी जो लाइब्रेरी इधर टेंसर फ्लो है या थे uh, है तो उसके एक्चुअल कोड्स एग्जीक्यूट होंगे सो दैट्स वाई दिस फॉर दिस पर्पज आई हैव प्रेफर्ड दिस वन ओके ना वट आई हैव टू डू दैट फर्स्ट टू क्रिएट deep neural network or simple neural network theek okay? hai so what we shall do ke uh, humne pehle architecture define karna hoga us network ka theek okay? hai and uh, as uh, from the connectivity uh, agar to hum nn ki connectivity check kare yahan pe humne kaha ke data forward direction mein flow karta hai in sequential pattern so that's why here when i i was uh, going to define the architecture of that network i uses sequential one iske ilawa hamare paas graphical architectures bhi hote hain uh, parallel architectures bhi hote hain theek hai jiske andar jo connectivity hai wo uh, sequential pattern mein nahi hoti but in here these are sequential networks that's why i Uh, when i uh, defined this instance so that object was sequential and in that object i have introduced multiple layers okay like in this case first i introduce a dense layer means each neuron will have full connectivity in this sort of layer okay so a dense layer maine uh, import kar di okay uh, means define kar di and i named this one as a इनपुट लेयर एंड द फर्स्ट हिडन लेयर लेट से फिर उसके बाद सेकेंड लेयर को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने एक अनदर डेंस लेयर इंट्रोड्यूस कर दी एंड थर्ड लेयर डिफाइन करने के लिए आई हैव डिफाइंड द थर्ड डेंस लेयर ठीक है तो यहाँ पे नोट वर्थ ये है कि जितने भी लेयर्स हैं आई हैव कंसिडर डेंस सो वट डज इट मीन ईच लेयर हैव फुल कनेक्टिविटी सो दैट्स वाई फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एन आई विल से दिस इज फुली कनेक्टेड एन एन ठीक हो गया एंड अदर थिंग इज दैट इट हैज लेट से अगर इसको मैं सिंपल ए एन एन लेट सपोज कह सकता हूँ बिकॉज इट जस्ट हैव वन इनपुट लेयर वन हिडन लेयर एंड वन आउटपुट लेयर अगर तो मैंने इसको डीप आर्किटेक्चर बनाना है जस्ट वट वी हैव टू डू इन हेयर वी हैव टू इंट्रोड्यूस मल्टीपल हिडन लेयर्स ठीक है जिस तरह हमने यहाँ पे हिटन लेयर डिफाइन की सेम कोड यूज करके हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल uh, uh, जो है लेयर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सो इफ यू इंट्रोड्यूस मल्टीपल लेयर्स ऑटोमेटिकली दिस सेम थिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डीप न्यूरल नेटवर्क ठीक है इसके अलावा हर एक लेयर में अगर हम वो करें तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हमने प्रोवाइड किए लाइक यूनिट्स यूनिट्स एक्चुअली डिफाइन द नंबर ऑफ न्यूरस इन दिस पर्टिकुलर लेयर ठीक है तो वो हमने बताने होते हैं साथ में जो है कर्नल इनिशियलाइजेशन मीन्स ठीक है कि इन विच फैशन एक्चुअली यूर कर्नल विल बी इनिशलाइज एंड ऑल्सो जो हमारे पास थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने कुछ कॉम्पोनेंट्स डिस्कस किए थे उसके अंदर हमने एक्टिवेशन फंक्शन को भी जिक्र किया था तो एक्टिवेशन फंक्शन हम यहाँ पे वो कर सकते हैं डिफाइन करते हैं एंड आल्सो फॉर द फर्स्ट वन इफ इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द नेटवर्क वी आल्सो हैव टू डिफाइन के इनपुट डायमेंशन जो डेटा सेट हमारे पास जो सैंपल आएगा उसके अंदर नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं वो एग्जैक्ट नंबर हमने बताना होगा फॉर द रेस्ट ऑफ द लेयर वी डोंट हैव टू डू दिस थिंग जस्ट उसमें हमने क्या करना कि कितने यूनिट्स रखने हैं इस टाइप का हमने क्या करना है एक्टिवेशन uh, फंक्शन यूज कर ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज है एंड थर्ड पॉइंट इज 
कि अगर आप गौर करें हमने जो आउटपुट से पहले वाले जितने लेयर्स हैं उसके अंदर जस्ट रेक्टिफिकेशन यूनिट्स यूज किए ठीक है मीन्स जस्ट हम डेटा को कर रहे हैं आइडेंटिफाई कर रहे हैं विच डेटा पॉइंट इज यूजफुल एंड विच वन इज नॉट ठीक है सर्ट ऑफ स्केलिंग कर रहे हैं ठीक है एंड इन द लास्ट वन वी हैव यूज द सिग्माइट वन बिकॉज इन द लास्ट द लास्ट लेयर वी प्रोवाइड्स अस विद द प्रोबेबिलिटीज जिसकी बेस के ऊपर हम कैटेगराइजेशन के टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं सो दिस इज एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ सिंपल ए एन एन After that, when we uh, have defined the architecture, what we have to do, we have to compile that uh, this architecture on the available data, which data set we use. Government. And in the compile process, what does it mean? That in layer by layer, you have to compile the data, which is available to you. And uh, you have to actually optimize the overall uh, and you have to actually optimize the overall last function of this network. ठीक है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हम नोट कर सकते हैं थ्रू द अवेलेबल एक्सी ओके सो दिस इज लाइक वी डिफाइन द आर्किटेक्चर वी आल्सो सेट द कंपाइलर ओवर हेयर मींस ऑप्टिमाइजर एंड ऑल द रिक्वायर्ड मैट्रिस इन दिस कंपाइलेशन स्टेप नाउ व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू फिट द डेटा ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट अवेलेबल सो इन हेयर we will provide the architecture with the train test and uh, train data as well as their labels also we can uh, define other parameters like how many number of epochs can uh, we can set like uh, there shall be to for the learning process to complete and also okay, in which uh, fashion the data shall ट्रेवल फॉर ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस मीन सिंगल सिंगल हमने सैम्पल्स वन को हमें कंसिडर करने हैं या जो है हम एट ए टाइम मल्टीपल सैम्पल्स जो है उनको उठा के उनका एक बैच बना के उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं लर्निंग परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है सो दिस सॉर्ट ऑफ डिफिनेशन यू हैव टू डू वेन दिस स्टेप इज over what does it mean that your network is now fully prepared what you have to do you have now uh, you can use the network for the prediction means you can test it on the unseen data so in this piece of code actually i am doing the same thing and when we get the prediction results on unseen data so we can con calculate the confusion matrix okay also we can plot as we have accuracy over here we can plot the accuracy of uh, the overall results the end results